Easter in advance. Uh, we all are expecting the Easter tomorrow. Previous day, uh, we all are here in, in front of the Google. And here we are discussing uh, my topic. Uh, it's the last, I think, in block four. And the practicals, uh, I think, Sister Bina uh, means, uh, I think Bina is uh, handling the practical side. So my role is to be uh, introduce the theoretical part or theory part. So this is the last day for your 001. Uh, and this is a quite easy uh, block uh, relating to the children, how the family need to be prepared. That is the topic we have to be cover up today. Uh, so uh, the children, the middle-aged children um, or the elementary school children, teenagers, uh, or the middle-aged people and the young uh, elder ones, when they are in a home, how uh, the system may change and how uh, we incorporate the family system as we have in a, uh, in a view uh, about the children in different stages. So, uh, you are in a good, nice group, interacting well, and great, nice in, uh, the points and dialogues are very uh, thoughtful and informative. Uh, and the last day's uh, topic, a little bit knowledgeable uh, regarding the marriage, especially. We have a wider perspective relating to the current scenario and relevant of the time. Uh, we need to be a little bit uh, go ahead the traditional view of what we have, what we learned previously, and what we have to learn that we have to look into our topics. Maybe that is not incorporated in your texts, but we have to be learn and research. Uh, then only the things will uh, incorporate or later it will add to our subjects. So uh, till uh, block number three, we were discussing about the family and the marriage and the theories, individual and the family related. Here purely uh, it's about the family and the children. It's much more interesting. And also we already a uh, little bit awareness regarding this topic. I will show the PowerPoint. Dear students, you need to uh, uh, involve uh, this topic because we all are part of the family and you all be with the uh, children or the teenagers or the elders. So uh, you have a much more contribution than the theoretical part, what they explained here in your text. But it's uh, just a side and you also can have the, if you have any little more knowledge or experience, you can share it well. That may be the things more, maybe a little bit interesting. So block number four, it's a family life cycle stages two stages one we look, uh, looked into the block number three this is a continuation with the previous block describes the next four stages of the family life cycle in unit 14 it's most focus or mostly focus on families with elementary school and the middle school children the major topics in this particular unit especially in the elementary and middle school children explains the fourth stage of the family life cycle Developmental characteristics of elementary and middle school children, various domains of adjustment in these families, distinctive roles and responsibilities of families of elementary and middle school children. Uh, we have to be trained the children based on the stages. That is more uh, easiest way to train the children according to the theories they are saying like that. Issues and challenges for the families at this stage Important disciplinary techniques. Um, each stage we have a special techniques to tackle the children. Uh, so in the uh, in this unit, mostly focus on what are the disciplinary techniques for elementary and middle school children. And in the last, the importance of family involvement in school program. So going to the uh, unit 14, uh, it's mostly focus on the uh, elementary and middle school children only. Did you know what is the age of the middle school or uh, the elementary school? Anybody? Did you know? 
what's their age most six to eight six to eight okay and the middle school 10 to 13 yeah so almost from uh, the 6 to 12 uh, or 13 according to the book it's saying that uh, from 6 to um, 13 in other books maybe it's saying that it's a childhood early and late childhood here it's mentioning based on the school age so it's in elementary or the middle school uh, it's a formal schooling time of a child elementary or middle school it's an entering into the formal schooling time during this period child undergoes significant development changes uh, mostly i said in the previous slides the cognitive development fixation is happening in between the age of six to seven it's starting from five maybe it's end by seven or six so mostly the cognitive and intellectual development in advance and advances and their reasoning becomes more logical in the four or five years, they may ask more questions. And in the fifth or sixth, they may get answers more. So when they reach into the age of six, cognitive and intellectual development, it's in advanced stages. Not in very advanced, this is a fixation stages, but the reasoning capacity may be a little bit more than the uh, babyhood or the infancy. They integrate the knowledge from their interactions with the uh, teachers, peers, and families. During this stage, parental involvement is crucial for children's learning and development. This is important. Uh, during this stage, parental involvement is crucial for children's learning and development. So if there is any lag in uh, learning in later years, uh, this starts maybe because of the uh, formal schooling ages. So if you are neglecting by being with the children, uh, this may be having a kind of um, intellectual or uh, student life or the uh, study life may be a little bit dull. So uh, this is a crucial point is you have to involve in the study matters when the formal schooling years of middle or elementary time. So the questions mostly uh, the parents may ask. Uh, if, if we are, you know, be with the children in the young ages, when they reach into the teen, it's very difficult to teach the children. So there's a habit may form in the time of the uh, preschool or means the formal schooling ages and the tendency may continue in the teen system or the teen ages it may harm or it may uh, having a help to the children what is your answer for that one is it good or bad did you get my question no sister no question yes. one one more time uh, here it's a saying that the stage parental involvement uh, in cru is crucial for children's learning you have to involve you have to be with the child to teach or to interact or to make them to understand what they are learning listening like that uh, the question is this one if you are involving or be with the children in the formal or the middle school, maybe until the early ages, it's okay. But that habit may develop when they reach into the age of 12, 13, 14. So the parents mostly say, sister, if I am not be with the child in the age of 15 or 16, maybe in the plus one or plus two, she or he is no, not much interested in the study. So it's better to make them to be independent in the younger ages is okay or it's better. Uh, so what is the much more better system is the be with the children in the younger age or to be make them to be independent in studies in the younger age. So it may continue in the later ages. So which system is good be with the children or make them to be independent and study which one is much more good one. Be with the, the children. Independent and study. Independent and study. Be with ah. the children. There are two opinions. The others, please. Madam, I am saying that we have to give a little bit of time to the children. 
പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവര് നമ്മളെ ടൂ മച്ച് നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി എടുക്കാനും പാടില്ല പക്ഷെ എന്നാ നമ്മുടെ ഒരു ഫോക്കസ് എപ്പോഴും അവര് അവർക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും വേണം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മാം യു ഐ തിങ്ക് സം ആർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സം ആർ പാരൻസ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഇൻ ദ കറണ്ട് സിനാറിയോ ഓർ ദ റിലവൻ നോ വേ ഡേസ് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് സി മാം ഐ വിൽ ടെൽ യു ദിസ് ബോത്ത് പാരൻസ് വിൽ ബി വർക്കിംഗ് സോ ദേർ ഇസ് നോ എനഫ് ടൈം ടു സ്പെൻഡ് വിത്ത് ദ കിഡ് ഓക്കെ നോ നോ വാട്ട് ഐ വുഡ് സേ ഈസ് സി ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഓൻ ടീച്ച് ദിസ് ചിൽഡ്രൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ഏജ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടീച്ച് ഹൗ ദ ടീച്ചർ ഈസ് not the subject okay so so his development is uh, what do you call uh, start there so we the child need parents help to get all the knowledges and interest in the studies yes yes sir i agree that one so they will look into the teacher than the subject if the teacher is teaching nicely and interacting nicely they will learn the subject sure that otherwise is not otherwise not that's that's okay and the other aspect is the parents involvement mostly the parents are teaching in the home in the night and evening time some are going for the tuitions maybe the both the parents are working or job oriented dual career sharing so mostly the children are sent by the tuition classes or the teachers uh, and some parents making their you know they will uh, get make the time and the teach so the question is uh, is it good to teach that particular habit from the young age onwards that's my question that determines how we yes sir that determines yes. how be with how, how we be with them the, the parenting you know the total parenting is the answer better the parenting better, better the parenting so yes i agree i agree what is the current scenario now current scenario is bad If, especially in english medium in this uh, what do you call uh, as you you know these mission schools all those things you know they just uh, compel for their uh, institutions success and they they have got such an attitude so but it, it, they they are even uh, what do you call uh, stressing the parents also towards their line okay yeah um the counseling experience of mine most of the parents when the children reach into the age of teen around the age of 16 and 17 they have very difficult to uh, sit by themselves and study and the parents are you now forcing and the parents is very hard to teach them because of the subject is little bit hard so the mostly the parents ask sister uh, why should i sit with them he can study or she can study by himself or herself um why the question comes like that that is one point and the other one uh, is it okay to be with uh, even though the subject is hard uh, do we need to be sit along with the children when while they are studying my answer is yes till the children reach into the age of 17 or 18 mostly uh, if we if you be side with the children they will learn easily that is the the crucial things here it's a starting in the middle or the uh, uh, the formal school years that means the uh, elementary and the middle school parayan karana endha nachale ningale plus 1 plus 2 kutigale onnu nokiyal ariya plus 1 and plus 2 kutigale idu start cheynad elementary and middle school plus 1 plus 2 kutigale self motivated and goal oriented padikuna inninte kalagattathile kuttigalude ennam limited aanu valare limited aanu karanam self satisfaction like young age mudale kuttigale kadathi vittadu kondaano enna ariyilla karanam avaru or satisfactory mood laanu oru kutti kaalam muluvan kadannu varunathu അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും ഏജ് അതായത് ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാലൊക്കെ ഏജ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ പാരൻസ് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പഠനത്തിൽ അവരെ ഇരുത്താൻ നമ്മൾ കുട്ടികൾ വലുതായി എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും നമുക്ക് സബ്ജക്ട്സുകൾ ഇന്നത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് ചിലതൊന്നും നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ അവരോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവരെ പഠി 
പഠന ലെവലിൽ പഠന ലെവലിൽ മറ്റേത് ലെവലിലായാലും ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് പഠന ലെവലിലാണ് അവരുടെ അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വളരെ വളരെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഓൺവേഴ്സ് ദ പാരന്റൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിനും പാരന്റൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ക്രൂഷ്യൽ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഫാൻസി ഓർ ബേബിഹുഡില് ടച്ച് ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഒരു ഇൻ ബേബിഹുഡിന്റെ മിഡിലേക്ക് വന്ന് വരുമ്പോഴും ട്രെയിനിങ് ആണ് ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസിപ്ലിനറി മോറൽ വാല്യൂസിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഷെയറിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലെവലിലേക്ക് കുട്ടി എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ ലെവലിലേക്ക് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കുട്ടി എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോഴ് പാരൻസ് ആ സിസ്റ്റം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഇനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് വേറെ കുറെ അതർ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ടെലിവിഷൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാർട്ടൂൺസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി നമ്മുടെ ജോലിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കുട്ടി പഠിച്ചോളും എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്യാരക്ടർ കുട്ടി കാണിക്കും എന്ന് ഉള്ള ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള പാരൻസ് ഉണ്ടാകാം കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു മെജോറിറ്റി ആൻഡ് അബവ് ആവറേജ് ചിൽഡ്രൻ നീഡ്സ് എ സപ്പോർട്ട് ഇൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് അത് കൊടു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരിവിടെ പറയുക ഇതില് എൻകറേജ് ദ പാരന്റൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ സ്കൂൾ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പാരന്റൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തി ചേർത്തിയതിന് ശേഷം കുട്ടിയും ടീച്ചറും മാത്രമല്ല കുട്ടി ടീച്ചർ ആൻഡ് പാരന്റ്സ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലാണ് അതിലൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരികയുള്ളൂ റിസൾട്ട് കാണാൻ മാത്രമല്ല ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ ഇടയ്ക്കുള്ള പി ടി എ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഇതില് കുട്ടി ടീച്ചർ ആൻഡ് ദ പാരന്റ്സ് തമ്മിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചിന്റെ ഇതിലൂടെ വളരുന്നത് കുട്ടിയാണ് ഇതിലൂടെ സിസ്റ്റം ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും അപ്ഗ്രേഡ്സ് വരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇതില് ഒരു നല്ല ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒരു നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ പോകാൻ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതകളും വരുന്നു ദ എലമെന്ററി സ്കൂൾ ചൈൽഡ് ഇസ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഹാസ് മൂവ്ഡ് ഫ്രം ബീയിങ് ദ പ്രീ സ്കൂൾ സ്ട്രോങ്ലി അറ്റാച്ച് ടു ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഫാമിലി ടു ദ എക്സ്റ്റൻഡ് വേൾഡ് ഓഫ് മിഡിൽ സ്കൂൾ പ്രീ എലമെന്ററി സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് മിഡിൽ സ്കൂളിലേക്കുള്ള ഒരു കയറ്റം നയൻ ടു ട്വൽവ് ഇയർ ഓൾഡ് ചൈൽഡ് ഈസ് ഓഫൺ റെഫേർഡ് ടു ആസ് മിഡിൽ സ്കൂൾ ചൈൽഡ് എലമെന്ററി ആൻഡ് മിഡിൽ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ എൻഡർ ഇൻറ്റു ഫോമൽ സ്കൂളിംഗ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫോമൽ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് ടൈം സ്നേഹം വളരെ നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്കൂൾ ടൈം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാവോ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോയിരുന്ന ഈ പറയുന്ന എലമെന്ററി സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ മേജർ മെമ്മറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് മേ ബി അതൊരു ഓൾഡൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ എങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ ആരെങ്കിലും ഒരു രണ്ടുപേര് നമ്മുടെ ഒരു എലമെന്ററി സ്കൂള് എലമെന്ററി അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ സ്കൂൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു എൽ പി സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥ അത് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെക്കാളും കൂടുതൽ സന്തോഷപ്രദമായിരുന്നു നമുക്ക് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമുള്ളു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റിമസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്റിമസി ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒന്നിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ സ്ട്രെസ് ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മള് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഓടിച്ചാടി കളിക്കല്ലേ നാട്ടും പുറത്തെ ജീവിതം അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഇത്രയൊന്നുമില്ല പഠിക്കാൻ ഇത്രയൊന്നുമില്ല ഇത്ര വലിയ ഇതുമില്ല
സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചവരാണ് എല്ലാരും ഗ്രാമപ്രദേശത്താണോ ഹലോ ഹലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങള് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളെ ഓക്കെ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മോർ സ്ട്രെസ് ടൈംസ് What are that stresses? In children, we have to worry about stress. We have to worry about stress in this case. What is that? Actually, in the competitive world, we have to worry about standards, we have to worry about standards, we have to worry about standards, we have to worry about parents, we have to worry about parents. പുറകിലാണെങ്കിൽ അതിന് ട്യൂഷൻസിന് വിടുന്നു സോ അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചൈൽഡ് ഹുഡ് ചെറുഷ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല സിസ്റ്റർ ഞാനൊരു ടീച്ചറും കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് എടുത്തേക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചൈൽഡ് ഹുഡ് സ്റ്റഡീസ് അതായത് ഞാൻ ഒരു നാല് അഞ്ച് ആ ക്ലാസ്സുകളിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലാണ് മലയാള മീഡിയം സ്കൂളിൽ പക്ഷെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലായിരുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോമീറ്റർ നടന്ന് സ്കൂളിൽ പോകും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ പലരും വരുന്നത് അഞ്ചു മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചരയ്ക്ക് തുടങ്ങി പല കുട്ടികളും അവരുടെ ബസ്സിൽ കയറി ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് ഏഴേകാൽ ഏഴര ആകുമ്പോ ക്ലാസ് തുടങ്ങാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എക്സ്പോഷർ കുറവാണ് നേച്ചർ അപ്പൊ ആ നേച്ചറിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് പോലും കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ദർ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ കമ്പലിലാണ് ബിക്കോസ് ഓൺലി വൺ ഓർ ടു ചൈൽഡ് ഈസ് ദയർ ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ദയർ ഇൻ ദർ ഹോം ആൻഡ് ദർ കമ്പൽ ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് ദി അതർ But in in uh, other way, uh, in, uh, our our childhood, we we are many in our house. So So need to compete in, uh, within ourselves. So, uh, that competition comes from within. And uh, nowadays, uh, child's uh, competition, they, uh, അവരുടെ കുട്ടികൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് പോഴ്സ് ആണ് അതും ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികളുടെ സ്ട്രെസ്സിന് കാരണമാകാൻ സ്ട്രെസ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെസ്സിനൊരു കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് Yes, right. It is actually, if the kids are stressed, I would say that the teacher is stressed. If the kids are stressed, the parents are stressed. Because if you say that, the parents are stressed. If you say that, the kids are stressed. If the kids are stressed, the kids are stressed. If the kids are stressed, the kids are stressed. If the kids are stressed, the kids are stressed. If the kids are stressed, the kids are stressed. If the kids are stressed, the kids are stressed. If the kids are stressed, the kids are stressed. ആ ആ ടൈം പോലും അറിയാതെ പോയിരിക്കുന്നു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് കളിക്കാൻ ഒത്തിരി സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു മരത്തിൽ കയറാൻ അതിനോട് മാം കൂട്ടിച്ചേർത്തായിരുന്നു നമ്മൾ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം 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 എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ വളരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാരൻസ് ആണ് നമ്മളെല്ലാം കുട്ടികൾ അത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് സംശയമാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഏജില് കുട്ടികളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം കളി മാത്രമാണ് കാരണം കളിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ബൈ ഫോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഹാബിറ്റുവൽ വരുന്നു കുട്ടികൾ ഇതിൽ നെയ്ച്ചർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ദൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമ്മൾ പറയണം നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ ഷെയറിങ് ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയാതെ മിസ്സായി പോകുന്ന ചില സാധനങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഇത്രയും വലിയ ഭയങ്കര മോട്ടി വണ്ണം വെച്ച് വണ്ണം വെച്ച് വരുന്നു എക്സസൈസ് ഇല്ല ഭക്ഷണം കൂടുതലാണ് ഇരുന്ന് ടി വി കാണണോ പഠിക്കാനിരുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല 
കുട്ടി നന്നായി ഉറങ്ങുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാൽ നല്ല രസമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നില്ല അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനൊന്നും പോയാൽ അത്ര അധികം ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കഴിക്കുമ്പോൾ വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം അസുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അസുഖമൊന്നും അല്ല ബട്ട് ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഈ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരി കൊണ്ട് ഒരു എഴുത്ത് എഴുതിച്ചായിരുന്നു അവൾ തന്നെ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വേണം അതിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പേരെഴുതിയിട്ട് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനി ആണ് എന്നാണ് അതിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അവള് വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന് വന്നപ്പോ ആദ്യം വിദ്യ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ വെട്ടി വീണ്ടും അടുത്ത ധായ് എഴുതി വെട്ടി എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു സിസ്റ്റർ ഈ വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് ആയ കൊച്ച് വിദ്യാർത്ഥിനി വേറെ ഏത് വേടായാലും കുഴപ്പമില്ല വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന വേർഡ് എഴുതാൻ ഒരാളുടെ സഹായം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ഇത്രയും നാളത്തെ പഠന ശൈലി എന്ത് മാത്രം എന്ന് പത്താം ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത വരും ദൈവമേ എന്താണ് ഈ കുട്ടി എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താണോ പഠിക്കേണ്ടത് സ്കൂൾ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറയും ഫോർമൽ സ്കൂളിങ് നമ്മൾ ഫോർമൽ സ്കൂളിങ്ങിന് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന പിള്ളേരുകളെ നമ്മൾ ചെറു പിന്നീട് കാണാം അപ്പോ ഈ കുട്ടികൾ അപ്പൊ ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുമ്പോഴ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പട്ടിക ഗുണന പട്ടിക കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു പരിധിവരെ ഈസി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പാടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ് പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ നാലാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും കൂട്ടി വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ ഫോർമൽ സ്കൂളിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫോർമൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണിത് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള ടൈമിൽ അത് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോഡ് ചെയ്താൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള ലൈഫിൽ വരും അപ്പൊ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന് എഴുതാൻ കാണിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മുൻപിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്ന് നിസ്സഹായമായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിനെയല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടതാണോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്ത വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൻസ് എങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്കൂൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു മലയാളി എന്ന ലെവലില് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പഠിക്കേണ്ടതും കൂടി അല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കോച്ചിന്റെ കഥയല്ല ഇതൊരു കുട്ടിയുടെ കഥയല്ല നിങ്ങൾ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ ഇംഗ്ലീഷില് സ്പെല്ലിങ് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ളത് നമുക്കൊരു ഒമ്പത് എട്ടൊക്കെ വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏഴ് വരെ ഓൾ പ്രൊമോഷൻ ഈ വർഷവും ഓൾ പ്രൊമോഷൻസ് ഈ ഓൾ പ്രൊമോഷൻസ് കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ട് ഇവര് എന്താണ് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാനായിട്ട് പോലും ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവില് ഒരു ലെറ്റർ അപ്ലിക്കേഷൻ വെക്കാൻ പോലും പാരന്റ്സിന്റെ ഈ ഒരു ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പാരന്റ്സ് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത്രയും നമ്മൾ ആ പാരന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് വരെയേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവരാണ് ഏത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കുട്ടി അപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എത്ര സ്ഥലങ്ങൾ മിസ്സാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റി എഴുതുന്നുണ്ട് വൈ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്കൂളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന
പക്ഷെ ഒരു കൊച്ചായി കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചിന്റെ ഒരു പ്രീനേറ്റൽ കാലഘട്ടം വളരെ വ്യത്യസ്തപൂർണമായ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റേജ് ആണ് കൊച്ചു പുറത്തു വന്ന ഒരു ബേബിഹുഡ് ഒക്കെ കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ വേറെയാണ് ഇനി ഒരു കൊച്ച് എലമെന്ററി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കാണ് നമുക്കൊരു തലവേദന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊച്ചു ഭയങ്കര വികൃതി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയോ ക്യാരക്ടറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളെയോ ഒക്കെ ഇത് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വെൻ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗോ ടു എല ഗോസ് ടു എലമെന്ററി ആൻഡ് മിഡിൽ സ്കൂൾ ഈ ഒരു മിഡിൽ സ്കൂൾ ഓർ എലമെന്ററി ആകുന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകുന്ന നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസിയിലേക്ക് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ ഒരു മിഡിൽ ആൻഡ് എലമെന്ററി സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ആസ് ദ ലേൺ ന്യൂ സ്കിൽസ് ആൻഡ് റൂൾസ് പാരൻസ് ബോത്ത് ടീച്ച് ആൻഡ് ലേൺ ഫ്രം ദം പാരൻസ് ബിക്കം മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റിംഗ്സ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് സം വൺസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം പാരൻസ് ആൻഡ് പാരൻസ് ഹാവ് ടു അഡാപ്റ്റ് ദം സെൽസ് ഫോർ ദ ന്യൂ റോൾ ഇതൊരു ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ മിക്കതും കാണുക നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കമ്പൽ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഒപ്പിടാനായിട്ട് കമ്പൽസറി വരണം അത് ഉറപ്പാണ് അതിനോട് കൂടിയിട്ടാണ് പൊതുവെ ടീ സ്കൂളിൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളില് ഒരു പാരൻസിന്റെ റോള് വളരെ വലുതാണ് എന്ന് കണ്ട് കോൺസിക്വന്റ്ലി നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം വളരെ വലുതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി ഈസിയാണ് അങ്ങനെ വെക്കുന്ന എത്രമാത്രം പാരൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അഡ്മിഷൻസ് കിട്ടുന്ന സമയം വരെയും നമുക്ക് അവർക്ക് നല്ല സമയമുണ്ട് ഒരു നല്ല സ്കൂളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ തവണ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പലിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മിസ്ട്രസിന്റെയോ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെയോ അടുത്ത് നമ്മൾ പല തവണ പോയിട്ടാണ് ഒരു അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കുട്ടി അതിൽ ചേർന്നു അതിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗിന് സമയവും ഇല്ല നമുക്ക് സമയമില്ല ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഓറിയന്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത ഇത് സത്യമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ ടീച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പാരന്റ്സിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ എത്രമാത്രം എന്ന് അറിയില്ല കാരണം അവര് ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വന്നാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നെവർ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്രയും കൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദ ഹാവ് ടു ഇൻവോൾവ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ഫോർ ദ ബെറ്റർമെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എലമെന്ററി സ്കൂൾ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒരു കൊച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഒരു കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അവനവന് തന്നെ അവനവന്റെ മസിൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കൈയ്യ് കാല് അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെയൊക്കെ കാരണം കളി കൂടുതലാണ് മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടാനും മോട്ടോ മൂവ്മെന്റ്സിന് കോർഡിനേഷൻസ് വരാനും ഒക്കെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് കാരണം സോഷ്യൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കളി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കളി ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇന്നിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാരക്ടറിലും പേഴ്സണാലിറ്റിയിലും ഒത്തിരി ഡീവിയൻസും കാണാൻ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയാണ് ഒരു പരിധിവരെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസിങ് കപ്പാസിറ്റി സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു സെൽഫ് ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണ് അ
means namalippa namal paraya we will introduce by ourselves no nam end sadhana end sadhanam kandale oru kochu paraya idu nimmide pappa endu nimmide pappeda car idu nimmide uduppu alengil idu joyde veedu ingane avan avante peru paranja ta kana adu self alengil ego projection aanu sangathi അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ സെൻട്രിക് ആണ് ഒരു എലമെന്ററി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഈഗോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടി ഷെയറിംഗ് മൈൻഡ് വരണം അതാണ് നമ്മൾ പറയണത് ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏറോഗൻ നേച്ചർ ഒക്കെ കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് കളിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ദേഷ്യമൊക്കെ വരുമെങ്കിൽ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റണു അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റണു അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റണു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യണു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈഗോ സെൻട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു സോഷ്യൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൺസേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഫീലിംഗ്സ് അത് ഒരു പരിധി വരെ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം സെന്റൻസുകളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിന് റീസൺ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിംഗ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനും അതിന് അതനുസരിച്ച് സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നു ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റിനോടൊപ്പം തന്നെ കോഗനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റും വളരെ ലോജിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും നോളജ് വൈസിലും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അവര് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ടീച്ചേഴ്സിനോട് പിയേഴ്സിനോട് ഫാമിലീസിനോടൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എലമെന്ററി സ്കൂൾ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ആക്റ്റീവ് പ്ലേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിട്ടേൺ ഇറ്റ്സ് പ്ലേ ഇറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ആക്റ്റീവ് പ്ലേ provide opportunities for active play allow, allowing them to use their bodies avan avante sharira ubhyogisu nannayittu interact cheythu kalikkanaanu parayunnathu kaaranam idu motor coordination ingal nerthe kandu muscle coordination okkana appo adu nannayittu kalikkum thorum pokkam vekkiya fit to the body anganeyulla kore karyangal idilund aa oru sadhanathinu ghadaga viruthaanu innu computer na munpil irunnum mobile da munpil irunnum innu kuttigal kaanikkumbol അവരുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഈ മൊത്തം ഏരിയയാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ് ദം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതർ പീപ്പിൾസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈഗോ സെൻട്രിസിറ്റി ആണ് ബേബിഹുഡ് വരെയും ഈഗോ സെൻട്രിക് നേച്ചർ ആണ് പക്ഷെ ഒരു സ്കൂളിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതോട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഒരു സോഷ്യൽ പെർസ്പെക്ടീവിലേക്ക് കുട്ടി വളരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് അവരിത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരിതാണ് വിട്ടുകൊടുക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കളികളിലൂടെയൊക്കെ വരും അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനത്തിലൂടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു വളർച്ച സംഭവിക്കാം വ്യൂ പോസിറ്റീവ് എൻകറേജ്മെന്റ് അവോയ്ഡ് ഹാർഷ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് നല്ല എൻകറേജ്മെന്റ് കൊടുത്താല് സോഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മളെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ആകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹാർഡ് ക്രിറ്റിസിസംസ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചെറുപ്പത്തിലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പണിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് താത്തിക്കെട്ടുക എന്ന് ചിലവരെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഷെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാളക്കേടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കാം ആ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകുന്ന മക്കളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയാതെ എടുത്തു കാരണം കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പൊ കണ്ടു അത് എടുത്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് പബ്ലിക്ലി ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരെ കളിയാക്കി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ നന്മയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പബ്ലിക് ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് ഹാർഷ് ക്രിറ്റിസിസംസ് വളരെയധികം ഹാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം തിരുത്തി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെതായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തിരുത്തണം തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹാർഷായിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യരുത് provide opportunities in which everyone is viewed as a winner നമുക്ക് ജയിക്കാം ഇന്ന് അത് നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് പത്തൊമ്പത് പേരൊക്കെയാണ് സ്റ്റേജിൽ ഒരൊറ്റ ഷോയ്ക്ക് കയറുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെൻസസ് ഉപയോഗിച്ച് കാണാനും കേൾക്കാനും ടച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇന്ന് ധാരാളം ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂ റീഡിംഗ് ടു ദം അത് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ഒരു ഭാഗം വരിക കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് കോഗനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ല് നന്നാകണമെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഇന്ന് കാലഘട്ടം ഇത് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു റീഡിംഗ് ടു ദം ആൻഡ് എൻകറേജ് ദം ടു കണ്ടിന്യൂ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇന്നെല്ലാം ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് കേൾക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിക്കുക ആ കോപ്പി പേസ്റ്റിന്റെ ബാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു എക്സാം ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും അല്ല ഇവിടെ ഒരു പ്രോജക്ട് സബ്മിഷന് എൻ എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആള് ഒരു കേസ് പ്രസന്റേഷൻ മോഡിൽ എൻ എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോ ലിംഗിസ്റ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് ഭാഷയില് ന്യൂറോ ലിംഗിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു തെറപ്പി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്ലസ് ഒരു കേസ് ഡെമോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ആള് പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ പേപ്പറിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ എൻ എൽ പി എന്ന് കണ്ടത് വേറെ എന്തോ ടെർമിനോളജി ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ഇത് പേപ്പർ എനിക്ക് തന്നെ വെച്ചതാണോ അതോ വേറെ വല്ലവർക്കും വെച്ചതാണോ കാരണം ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഇവിടെ കാണാനില്ല അപ്പൊ അവൻ നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിച്ചതാ ഞാൻ മാറ്റി പിന്നെ തരാം എന്താണ് കോപ്പി പേ അതിൽ എൻ എൽ പി എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്ത കുറെ ഡെഫിനിഷൻസ് വരും അതില് എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പോലും നോക്കാതെ നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ന് പ്ലേജറീസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്ന ഏരിയകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡൊമൈൻസ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് What you mean by adjustment? Archangel, you can share it with me. You can give me an explanation. You can give me a theory. You can give me a book. According to your, your viewpoint, what is the meaning of adjustment? What is the meaning of adjustment? Adjustment is a sacrifice. Adjustment is a sacrifice. It's much more in a spiritual way. Yeah. Any other? Adjusting the situation. The situation is the same. Yes. ഓക്കെ <laughs> 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 any other any other opinion regarding adjustment ende kaalchapadugal kaalchagalayum kaalchapadugalayum maati vechukonde mattullavarude kaalchapadugalilekku jeevithathe kondu varan nokka kurichiga kurichan kodukkanalle namma ende kaalchapadugale maati vechu mattullavarude mattullavarude veekshanathilekku baaki complete cheyade mattullavarude veekshanathile pravartikkana ayitte enne thanne നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻസ് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഫാമിലി ലൈഫിൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ നോക്കിയാല് മറ്റൊരാളുടെ വീക്ഷണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് കുറച്ച് നാളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്പോണ്ടേനിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി നെഗറ്റീവിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ണടക്കുക എന്തുമാത്രം പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് നോക്കാൻ അതൊരു നല്ല മെത്തേഡാണ് പക്ഷെ അത്ര മാത്രം ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദൻ സാക്രിഫൈസ് അങ്ങനെ കുറെ നാള് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും ദൈവം എന്താണ് ഈ ലൈഫ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണേ ഇതിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ടേമിന് വളരെ അർത്ഥമുണ്ട് കാരണം വളരെ യങ് ഏജ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻഫാൻസി ഒരു കൊച്ച് ജനിച്ച് വീണ് പുറത്തേക്ക് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പാർച്ചുനേറ്റ് ആൻഡ് യോനേറ്റ് എന്നാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിനെ പറയാം അത് ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഫാൻസ് രണ്ടാഴ്ചയുള്ളൂ ആ കാലഘട്ടം 
ആ കാലഘട്ടത്തെ തന്നെ പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പീരീഡ് എന്നാ അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ശ്വാസം വലിക്കാതിരുന്ന നമ്മൾ കാരണം അമ്മയുടെ അമ്പിളിക്കൽ കോഡിലൂടെ ആയിരുന്നു അത്ര നാൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് ശ്വാസം വലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിൽ വരുന്ന ട്രബിൾ എന്ത് തന്നെയായാലും ചിലപ്പോ നമുക്ക് ബ്രീതിങ് ട്രബിൾ വരാം അതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനോട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിൽ വളരും അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്വാസം ഒക്കെ ആയി പിന്നെ ഭക്ഷണം അത്ര നാൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിക്കണത് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ സക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തതോ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ച് പഠിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു ആ സംഗതിയോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു അത് ഹാബിറ്റ് ആവുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ വളരുന്നു പിന്നെ എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന പോലുമില്ല ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഇറക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് അത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ വളർന്നു ദൻ നമ്മൾ പറയണത് എന്താ പറയാ ടെമ്പറേച്ചർ വേറൊരു വസ്തുതയാണ് അത്ര നാളും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നല്ല ചൂടില് കിടന്ന നമ്മള് ഒരു ഡൽഹി ഭാഗത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സമയത്തൊക്കെയാണ് ജനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ ഒക്കെ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും ചൂടിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ചുരുവിധം ചൂടിൽ നിന്നാണ് ഒരു ചൂടിലേക്ക് വരുന്നത് അതേ സമയം നല്ല ചൂടിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു തണുപ്പിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിക്കുന്നവര് നല്ല തണുപ്പ് കാലത്ത് ജനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡൽഹി ഭാഗത്ത് നല്ല തണുപ്പ് കാലത്ത് ജനിക്കുന്നവര് അവരും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ അതിനോട് നമ്മൾ മാറ്റുന്നൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളായിരുന്ന സംഗതി ആ വരുന്ന സംഗതിയോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു അത് പിന്നീട് ശരീരമായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നു ദൻ അതിൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്നു നമ്മൾ അതിനോട് കോപ്പി ചെയ്ത് പോകുന്നു ഈ ഒരു പ്രക്രിയയെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്രേറ്ററി അതായത് വിസർജ വസ്തുക്കൾ പുറത്തു വിടണം ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രക്രിയയെ ഇവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ ജീവിക്കാണ് <laughs> Uh, like that no people used to speak that's a, and even in the school the, it is a temporary maybe if, with a teacher particular teacher uh, some uh, if, uh, someone is teaching a maths a subject or english subject which is which i don't like at all but still i am adjusting with that uh, situation for a momentary uh, time or a, a particular period of time like so the meaning can be little change according to the situation i think uh, if there is some yes. change please Yes, I agree that one. നമ്മള് നേരത്തെ സോറി പറഞ്ഞതിൽ ആ വേർഡ് ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് എ ചേഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ചേഞ്ചിന് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മീനിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ആ ചേഞ്ച് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടീച്ചർ ആയിട്ട് ആ ടീച്ചറുടെ രീതികൾ നമ്മുടെ രീതിയായിട്ട് ഇതാവാതെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് വരും ഇതില് ഇത് വിഷമോ പോസിറ്റിവിറ്റിയോ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിന് നെഗറ്റിവിറ്റി എടുത്താൽ അത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നു ചേഞ്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് അത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സംഗതി നമുക്ക് ഹാർഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതിനെ വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അതിന് മുൻപ് ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട് ഈ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ടെർമിനോളജി ഉണ്ട് അതിനെ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് അനുസരിച്ച് പറയുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നാണ് അതായത് രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവിടെയാണോ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ചിലവർക്കുണ്ട് ഭക്ഷണം ചിലത് കഴിച്ചാൽ അലർജി വരുന്നു ഭക്ഷണമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് അല്ല എന്നാ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ ആ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പറ്റണില്ല ഇതിൽ വ്യക്തിത്വ
അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചേഞ്ചിനെ നേരത്തെ ഈ സാർ പറഞ്ഞ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ചേഞ്ചിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അഡാപ്റ്റബിൾ എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല ചേഞ്ചിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്റെ ശരീരമോ മനസ്സോ തോട്ടോ ചിന്തയോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഫീലിങ്ങോ ഇത് റെഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അധികം കൂലങ്കഷമായിട്ടൊന്നും ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്റെ ലൈഫിൽ വരുമെന്ന് അവരുടെ അല്ല എന്റെ ലൈഫിൽ വരും ആ ചേഞ്ച് ആണ് പിന്നീട് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ഇതൊരു തിയറട്ടിക്കൽ വേ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സിറ്റുവേഷൻ അതിന് അവർ കോപ്പിംഗ് എന്ന ടേം ഇടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഭാഷയായിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് സ്ട്രെസ്സിലാണ് കോപ്പിംഗ് വരുന്നത് പ്രഷർ ആൻഡ് കോപ്പിംഗ് ഇതിൽ കോപ്പിംഗ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും പലതാണ് അത് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഭാഷയായതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഷയിൽ വരുമ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് പ്രോ ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഭാഷ പോകുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു ആളെ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം മനസ്സിലാക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആവുന്നു ആ സാധനം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എടുക്കാതിരിക്കുന്നു എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ ഹാർഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്താൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് അതിൽ അതിലൂടെ നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നു ആ ചേഞ്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ അതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഭാഗമാകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് വിട്ടുകളയുന്നു അതാണ് പിന്നീട് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് പിന്നീട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുക ഇത് ഒരു ടെർമിനോളജി ആണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് ചേഞ്ച് ആണ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ആ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നോട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ തിയറട്ടിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുപയോഗിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റലിന്റെ ഭാഷക്കാർ ഉപയോഗിക്കുക എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ആണ് ഡെവലപ്മെന്റിന് അപ്പൊ ഡെവലപ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വരുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ അയാൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളർച്ചയുണ്ട് സോ വളരുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ പുറകിലേക്ക് തന്നെ പോകുക അവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സീക്വൻസ് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും ഇവര് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് ഡെവലപ്മെന്റിൽ വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞു സാക്രിഫൈസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയണു അത് നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ആണ് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തുമാത്രം സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര നാളത്തേക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യം വരിക ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു ഉദാഹരണം ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ വലിയ തെറ്റില്ല ഇതിലൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഓർഡേർലി നീറ്റ് ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ഡിസിപ്ലിനർ ഹൈലി ഒ സി ക്യാരക്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒ സി നമ്മൾ വളരെ ഓർഡേർലി ഒബ്സസീവ് നേച്ചർ ഉള്ള ഒരാളുടെ ഭാര്യ അത്രയും അങ്ങോട്ട് വളരെ ഓർഡേർണി ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ അല്ല സോ നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സേഷൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫിക്സേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാരിറ്റൽ ലൈഫിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഹസ്ബൻഡ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നീറ്റായിരിക്കണം ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ എപ്പോഴും എടുത്ത സാധനം എടുത്തു കൊടുത്ത് വെക്കണം തുടച്ചിടണം വൃത്തിയില്ലാതെ കാണരുത് ഇങ്ങനെ 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 ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യണോ എന്ന് ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഭാര്യയുടെ ഒരു റോളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ആവേശം മൂത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഭാര്യമാർ പറയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാനത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ എന്ത് വേണേലും പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്ത് വേണേലും എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഇത് ഒരു ഒന്നൊന്നര പണിയാണ് കാരണം എന്നെന്നും തുടച്ചിട്ടും ചേട്ടന് സംതൃപ്തമല്ല കാരണം അത്രയും ഹ
ഇങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം എന്റെ ചേട്ടൻ ഒരിക്കൽ പോലും നല്ലത് പറയില്ല നമുക്ക് കേൾക്കാം കാരണം ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇവര് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് വരില്ല ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പറയുക വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മുരടിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് എപ്പോ നോക്കിയാലും ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തോടത്തോളം കാലം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കുറവായിട്ടോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എന്ന് പറയുന്നത് സില്ലി അത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിനോട് കോപ്പി ചെയ്ത് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയണത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക അതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആകാൻ നോക്കുന്നു നമ്മുടെ രീതി മനസ്സിലാകുന്നു ആ ചേഞ്ചിന്റെ പ്രോസസ്സിലൂടെ പോകുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരും കേട്ടോ ഇതിൽ ഒരാൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല രണ്ടു കൂട്ടരും അവരവരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കൗൺസിലിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആശയം ഇതാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും രണ്ടു കൂട്ടരുടെ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിലെവിടെ എത്ര വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ആകാം എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു ഈ ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ എത്ര മടക്കിയാലും മടക്കുന്ന ഏരിയ ആവില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും മടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് കണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ വന്ന് നിന്ന് നമ്മൾ നടത്തുന്ന അടുത്തൊരു മൂവ് ഉണ്ട് അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയും അവളുടെ രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് അത്ര എന്റെ അത്രയും അത്രയും അങ്ങോട്ട് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇതിനോടാണ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച വേർഡ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നെഗറ്റിവിറ്റി അല്ല സാധനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു വളർച്ചയുണ്ട് ഇവിടെ വഴക്കുകളല്ല വരിക അവിടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് മാം ഇത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള അവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എപ്പോഴും സംഭവിക്കുക വളർച്ച എപ്പോഴും സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മരടിപ്പാണ് ഇത് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഷയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് എപ്പോഴും സംഭവിക്കുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ചിന് വ്യക്തികൾ തയ്യാറാകുന്നു അതിലൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ആകുന്നു ദെൻ വളർച്ച വരുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അത് നെഗറ്റിവിറ്റി ആണെങ്കിലും പോസിറ്റിവിറ്റി ആണെങ്കിലും ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് എലമെന്ററി ആൻഡ് മിഡിൽ സ്കൂൾ ആണ് ഈ എലമെന്ററി ആൻഡ് മിഡിൽ സ്കൂള് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു വേർഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നോക്കാം എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പൊ ഒരു കേസ് ഒരു അനൽമെന്റ് ഒരു കേസിന് ഞാൻ പോകുന്നപ്പോ അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നാണ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബോർഡർ സോറി അഗ്രസീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ വിത്ത് റിവെൻജ്ഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ കാരണം അത്രയും നല്ല ആക്ടർ ആണ് അവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഈ അഗ്രസീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിവെൻജ്ഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം ഇത് തലയുടെ പ്രശ്നമാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി എവിടെന്നാ പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിലില്ല but the environment uh, environment makes uh, many different. environment and the situ- situations where we brought up yeah. family school peers and the situations and the environment idinana ettum kududile personality disorder undagunnadinalla kaaranakkaraguna oru karyam idile ee oru sangathile namukku ee personality ennu parayanad valare veludana anam nammude oru personality ennalladana nammude identity ഇത് നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല ഇത് റിവെൻജ്ഫുൾ ആകുന്നതോ അതിനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോം ചെയ
ഈ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കേസ് ഞാൻ കേസ് ഫുള്ള് പറയുന്നില്ല അതൊരു മാരിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഡൈവേഴ്സ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ജീവിക്കാൻ പാടാണ് അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കിലാണ് അവർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഡയഗ്നോസിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് റിവെൻജ്ഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പൊ ഇതില് കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് ഹാമാണെന്നാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഞാനും ഇങ്ങനെ അവനോട് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു അവൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇതെന്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന പ്രസ്തുത ചെറുക്കന് അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ഇവന്റെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ ലൈഫിലേക്ക് ഒന്ന് പോയപ്പോഴ് ഒരു പെങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു പെങ്ങള് ഒരു പതിനാല് വയസ്സിലങ്ങോട്ട് മരിച്ചു ഇവനാണെന്ന് വീട്ടിലത്തെ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളർന്നിരുന്നത് തോറ്റ ചരിത്രം ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇവൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവനോട് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവൻ അറിയുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഇവൻ ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് പോലും ഇവന്റെ ഡയഗ്ന സാധാരണ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ക്ലിനിക്കിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അറിയാം അത്ര എളുപ്പമല്ല അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ കുഴപ്പം എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ റൈറ്റ് ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറുകാരുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ റൈറ്റ് ആണ് മറ്റുള്ളവരെ പ്രശ്നം ഇനി ഇവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാനോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ വന്ന കൂടെ ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ചെറുക്കന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മളോട് ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സിസ്റ്റർ എനിക്ക് വന്നേ ഞാൻ അപ്പൊ അവന്റെ ലൈഫിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോ അവൻ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് കരഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുകയാണ് കാരണം സിസ്റ്റർ ഞാൻ അന്നൊക്കെ ഇന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് എന്ത് മാർഗമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അത് നേടിയെടുത്തിരിക്കും അതിന് ഞാൻ ഇത്ര നാളും എന്നെ പിടിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ അവൻ ഓ മാനിൽ പോയതാ ഇത്രയും പത്ത് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വയസ്സ് വരും അവൻ ഞാൻ അവിടെയായിരുന്നു പിന്നെ പാരന്റ്സിന് ഞാൻ ഹീറോ ആയിരുന്നു കാരണം എന്റെ പെങ്ങള് മരിച്ചോട് കൂടി ഞാൻ എന്നെ പൊക്കി മോളില് കയറ്റി വെച്ചു പിന്നെ സ്കൂളില് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ മണിയടിച്ച് ഞാനൊരു പരുവ എന്നെ ഞാൻ അറിയാത്തവര് സിസ്റ്റർ ഇല്ല എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു എല്ലാവരും ഹൈ പോസിറ്റീവ് ആ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് എനിക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ചില ഫ്രണ്ട്സിനെതിരെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യക്കെതിരെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അവള് കയറി പോകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് അവളൊരു ബി എസ് സി നഴ്സ് ആണ് അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് അവള് അയർലൻഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എല്ലാ പേപ്പറും റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ചെയ്തൊരു പണി ഭയങ്കര പണിയാണ് അവൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് ഇവന്റെ കണ്ണ് ഇപ്പൊ തുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഗൗരവമോ ഭവിഷ്യത്തോ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് ചെയ്യണതാന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇന്ന് അത് വളരെ വലിയൊരു കേസായിട്ട് നിലനിൽക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഫോമിംഗ് പോയിന്റ് അതൊരു ഡൊ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡൊമൈൻ ആണ് നമ്മളൊരു സ്കൂളിങ് പിയേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് പാരന്റ്സ് ഈ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോർമൽ സ്കൂളിങ് ഇയേഴ്സില് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വളർച്ചയാണ് ഒരു വലു വരും തലമുറയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പാറ്റേൺ ആണ് അതിലൊരു ചേഞ്ച് വരണം അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതിലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ അതിലൊരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് നേരത്തെ സോർബണം വളരെ ആക്ട് പോയിന്റ് ആണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ നിന്നൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് വരണം ആ ഡെവലപ്മെന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം ഏതൊക്കെ ഏരിയ എന്ന് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൊമൈൻസ് ഈ ഒരു ഇത് വളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇതിന്റെ ഇവിടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ തകരാറ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സംഗതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏജിൽ മുതൽ തകരാറുകൾ വരാം പക്ഷെ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബിഹേവിയർ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തള്ളിക്കളയും പക്ഷെ പിന്നീട് 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 നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ
ഓൾറെഡി റിവഞ്ച് ഫുൾ ആണ് അവന്റെ മൈൻഡ് തന്നെ ആരെങ്കിലും അവന്റെ മോളിലേക്ക് കയറിയാൽ അവന്റെ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ജയിച്ചു നിൽക്കണം അത് അവൻ വളരെ അടിവരി ഇട്ട് പറയുന്ന അവന്റെ ഡ്രൈവ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്ന് സൈക്കാട്രി എഴുതി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ലീഗൽ ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ക്ലം ഇതായിട്ട് വന്നിരിക്കണേ അപ്പൊ ഇതില് സൈക്കാട്രി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതെന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ റോൾ ഇതിന് പുറകിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തേല് കാണാൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോമേഷൻ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നു അവൻ പറയണത് എനിക്ക് തോൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണത് നടക്കണം അത് ഭാര്യയല്ല അമ്മയല്ല അപ്പനല്ല ഒച്ചല്ല അത് ആരും അറിയില്ല ആരും അറിയിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അവൻ ഇൻഡയറക്ട്ലി അതിനുള്ള ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതല്ല നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരുന്നതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയണത് എസ് എ പേഴ്സൺ ഹൗ വി ബിഹേവ് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആ സംഗതി ഇറ്റ്സ് റോങ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് അല്ല അപ്പൊ ഇതിനെ ഇവൻ ജയിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോ മറ്റൊരാളെ അടിച്ചിരുത്താൻ ഇവന്റെ തല ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി നമ്മുടെ ഒന്നും തല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള രീതികളല്ല അതെന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് പ്യുവർലി ഇറ്റ്സ് എ ഡിസോർഡർ അത് ഒരാൾക്കുള്ളതല്ല യുണീക്ക് ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ പലതും യുണീക്ക് ആണ് അത് അവന്റെ തലയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉദിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഡ്രൈവ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയണത് അവൻ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ആരായാലും അത് അവൻ നടത്തിയിരിക്കും അതിന് ഉപയോഗിച്ച രീതികൾ മേജർ രീതികൾ അതുകൊണ്ടാണ് റിവെൻച് ഫുൾ എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവ് എന്ന് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാഷിക ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് പോകും പൊളിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും ചൂടാണ് അവൻ കാണിക്കുന്നത് പേടിപ്പിക്കുന്നതാ പേടിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഉപദ്രവിക്ക അറ്റ കൈക്ക് പോയാൽ ഉപദ്രവം വരും ഓക്കെ നമ്മള് കേസ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് മുമ്പ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് കാരണം പറഞ്ഞാൽ ലെങ്തി ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ അതിന് കുറെ കേസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആളുടെ വളർന്ന വേറെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ആഡിങ് ഉണ്ട് ബട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ചെറുക്കാൻ ഇപ്പോഴാണ് അതിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും അത് അറിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് വലുതായിപ്പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് വേറെ ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്തുള്ളത് ഫിസിക്കൽ ഡൊമൈൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ തന്നെ മറ്റു കണ്ടിന്യൂഷൻ പാർട്ട് ആണ് അതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെർമിനോളജി ആണ് ഡെവലപ്മെന്റുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെർമിനോളജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ടെർമിനോളജി ആണ് ഇതിൽ ഫിസിക്കൽ ഡൊമൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആണ് അധികം അസുഖങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസുഖങ്ങളിലേക്ക് ചാടും തീരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന കുട്ടികൾ പിന്നീട് അസുഖം വന്നില്ലെങ്കിലും ചില അസുഖങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഡൊമൈനിലേക്ക് അത് ചാടും ഇതിനൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഡൊമൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്തി ആണ് നന്നായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരീരം ഓക്കെ ആണ് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അസുഖങ്ങൾ അധികം കിട്ടുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകും ഇനി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും കുട്ടിക്കാലത്തല്ലേ നമുക്ക് പനി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വരണം ചില കുട്ടികൾക്ക് പറയല്ലേ ഭയങ്കര ഫിക്സ് വരും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഹൈലി ഫിക്സ് ചെറുപ്പത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഫിക്സ് നിന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ സൈക്കോളജിക്കലി കിട്ടുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ മുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അവര് വേറെ തരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കുക
then roles and responsibilities of families with elementary and what are the roles and responsibility of the family members adana nammal idile nokkuga main aayittu pariya the quantity allengil quality of time and it may take interest in their school related activities and academic work idu kuttigalade allavaru cheyidotte ennalladalla parents kodukkenda oru karyam aanu nammude oru samayam avarku kodukkanam pin school activities ile allengil academic work ile kuttigale nannayitte sahayikkanam പിന്നെ അവരുടെ സ്കില്ല് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികളോട് കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് പാരന്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് പാരന്റിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് മിഡിൽ ഡ്യൂറിംഗ് മിഡിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഈസ് വേഴ്സൺ ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ റിസ്ക് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്സസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ബുള്ളിംഗ് ടെൻസ് ടു ബി അറ്റ് പീക്ക് ഇൻ മിഡിൽ ഇത് സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പാരന്റ്സ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കുട്ടികളുടെ ഇത് ബാധിക്കാം പക്ഷെ പാരന്റ്സിന് പാരന്റ്സിൻ്റെതായ തീർച്ചയായിട്ടും റോള് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ ഉണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണാവുന്ന ചില ചാലഞ്ചസ് വരാവുന്ന സാധ്യത ചിലത് ഹോംവർക്കുകൾ ഓവർ ഹോം ഹോംവർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പേടി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ടെലിവിഷൻ സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി ഹൗസ് ഹോൾഡ് ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ വരുന്നത് നുണ പറയുന്ന ശീലങ്ങൾ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ അറ്റൻഷൻ ശ്രദ്ധ കുറവ് കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ ശ്രദ്ധ കുറവാണ് അവരുദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാർട്ടൂണൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നല്ല ശ്രദ്ധയാണ് അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ പഠിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടെ ഇരുത്തി എഴുതിപ്പിച്ചൊക്കെ നോക്കണം പക്ഷെ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റൻഷൻ കുറവ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണാം എക്സ്പോഷർ ടു വയലൻസ് അടി ബഹളം തല്ലുപിടുത്തം അങ്ങനത്തേക്കൊക്കെ പോകാം disciplinary techniques for elementary and middle school children natural and logical consequences nammal chalathu chalathu nammal onnum padipikkanda thanna thanna padichollum chala valarchikku anusarichu padichu pakshe chalathu endu kondu idu sambhavichu endu kondu njan idu parannu ennu nammal avare paranja manasilaakki pikkanda onnunde reasoning avare kondu chindipikkanda undu being firm nammal oru karyam nammal consistent aayittu venam kutiyale kutigal tirichu choyikkum ningal adu cheyunnillallo ennu chalappu tirichu chodikkum അതുകൊണ്ട് ബീങ് ഫേം റിവാർഡുകൾ കൊടുക്കണം ചിലതിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നല്ല ഇത് ഇത് ചെയ്താൽ ഇത് തരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ആ ശീലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് ചിലത് പണിഷ്മെന്റ് വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ പറയുക പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയായിരിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഷ് പണിഷ്മെന്റുകൾ പാടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിലേ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇന്ന് തരാമെന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ആ ഡിലേ ഗ്രാറ്റ് നമുക്കിത് സംതൃപ്തമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു തരത്തില് അവരത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മളൊരു കാര്യം ഇതിപ്പോ ഇത്ര സമയം പഠിച്ചാൽ ഇത് തരും പക്ഷെ പഠിച്ചില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് കൊച്ച് ഒരു ആറ് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിമ്പതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഒരാഴ്ച ഇവിടെ കാർട്ടൂൺ ഇല്ല പരീക്ഷയാണ് ഈ കാർട്ടൂൺ ഇവിടെ വെക്കേ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും പിന്നെ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലും പ്രാരാബ്ദവും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ വെച്ചു തരുള്ളൂ പറഞ്ഞോ പോയി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ബിഹേവിയർ ഫോർമേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ ഫോർമേഷന് അതിൻ്റെ അടിത്തറ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റുകളുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്ഥിരത പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊരു ട്രാൻസിഷൻ പിരീഡാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്നത് ടീനേജില് ടീനേജേഴ്സിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഡോളസൻസ് കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിലേക്കാണ് അപ്പൊ അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് ചെറിയ മാറ്റം അല്ല അഡോളസൻസ് കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയല്ല എന്നാ കുട്ടിയാണോ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അതൊരു റീവാലുവേഷൻ ഐഡന്റിറ്റി ഫോർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അത് കുട്ടിക്കാലത്തിൽ നിന്നൊരു വലിയ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ടീനേജിലേക്ക് ടീനേ ടീനേജേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇതിനുള്ള ഒരു ഒരുക്കം കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ സ്കൂളിന്റെ എൻഡിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ പാരന്റ്സ് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സും പാരന്റ്സും ടുഗേദർ വർക്ക് ചെയ്താലാണ് ഒരു
ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ ഇരുന്ന് കളിയാക്കുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത് ആ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിന് ചേഞ്ച് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുടെ ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സ് മോശമാണെങ്കിൽ കൂടിയും അങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഷ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും കുട്ടികൾ ഇരിക്കലേ അവരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ക്രിറ്റിസിസംസ് നടത്തരുത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ടീച്ചേഴ്സിനോടുള്ള ഇമ്പ്രഷൻ പോലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള സ്കൂൾ ലൈഫിന് അത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആസ് എ കസ്റ്റമർ എന്ന രീതിയിൽ പാരൻസ് കാണണം അതായത് പാരൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ കസ്റ്റമേഴ്സ് ബിക്കോസ് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ സർവീസ് ഫോർ ഫാമിലീസ് പിന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ടർ ആയിരിക്കണം സ്കൂൾ ആക്ടിവിറ്റീസിലെ ഒരു വളണ്ടിയർ ആയിരിക്കണം പി ടി ഐയുടെ ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതിലൂടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബെസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് ഫോർ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ് നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസോഴ്സ്ഫുൾ റിസോഴ്സ് ഫോർ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ് ഹൗ കാൻ ടീച്ചേഴ്സ് കണക്ട് ഫാമിലീസ് വിത്ത് സ്കൂൾസ് പാരന്റൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പ്ലാൻ എ ഹെഡ് ടീച്ചർ പാരന്റ് കോൺഫറൻസസ് ഫോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് പാരന്റ് ടീച്ചർ കോൺഫറൻസസ് ഇവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നല്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രിവെന്റിംഗ് ആൻഡ് റിസോൾവിംഗ് പാരന്റ് ടീച്ചർ ഡിഫറൻസസ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ വളർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ പാരന്റ് ടീച്ചേഴ്സിന് അതിൻ്റെതായ കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചില രീതികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം ഞാനൊരിക്ക ഒരു സ്കൂളില് നല്ലൊരു വെൽ സ്കൂള് വെൽ വെൽ ഡിസിപ്ലിൻഡ് സ്കൂളിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോയപ്പോ ഒരു പാരന്റ് ടീച്ചേഴ്സിനെ സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റ് വിളിച്ചിട്ട് അതില് ഒരു പാരന്റിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അപ്പോ ആ പാരന്റ് പറഞ്ഞ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ആ സ്കൂള് ഒരു കുട്ടീനെ കുറച്ചു നേരം പുറത്ത് നിർത്തി എന്നുള്ളതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരു അപ്പനാണ് ഒരു കൊച്ചിന്റെ അപ്പനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാണ് ടീച്ചർ ഉത്തരം പറയണം എന്നും പറഞ്ഞ് കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്നും ചോദിച്ച് ഭയങ്കരായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പച്ചനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിനെ ഞാൻ കണ്ടു ആ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന വോയിസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പരിധിവരെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഓക്കെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടീനെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പുറത്ത് നിർത്തിയത് എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടി ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചിട്ടില്ല പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻവോൾവ്മെന്റുകൾ പിടിച്ചു അതൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കുട്ടിയെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പുറത്ത് നിർത്തിയതെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൽ തെറ്റ് ഇന്നെന്റെ രീതികളോട് കാണിച്ച അവഗണന അതാണ് അപ്പം പറഞ്ഞത് ഇന്നിന്റെ രീതികളോട് കാണിച്ച അവഗണന എപ്രകാരമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡിലെ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു തരം രീതിയാണ് കുട്ടികളെ എല്ലാം സംതൃപ്തമാക്കി കൊടുക്കലല്ല ഒരു തരം രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചോദിച്ചത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഡിലെ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു രീതിക്ക് അടിക്കുമെന്നല്ല ചെയ്തത് കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പുറത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഔട്ടാക്കി മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ആക്കി ഈ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന റിയൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ സിസ്റ്റം എന്താണ് ആരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ആണെങ്കിലും ആ റെസ്പെക്ട് ഒക്കെ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്ച്വൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരിക ജി ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്കിത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ വാശി പിടിക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ കാണുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും കുട്ടികളോട് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറയും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് എന്നാലും നമ്മൾ ഈ സംഗതി കൊടുക്കില്ല
രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദിവസം അവൻ വേണമെന്ന് വാശിപ്പ് നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ കയറിയിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതില് ചില പാരന്റ്സ് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പൊ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തരില്ല ആ സാധനം അപ്പൊ അവർ കൊടുക്കില്ല അത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ആ പാരന്റിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താന്നുള്ളത് കൊച്ചു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കടയിൽ നിന്നും കുട്ടി അത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യില്ല കാരണം അത് ഡിലേ ആണ് ഗ്രാറ്റിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സംതൃപ്തമാകുന്ന സംഗതിയെ ഞാൻ ഒന്ന് ഡിലേ ആക്കുന്നു ഒന്ന് വൈകിക്കുന്നു അത് വിചാരിച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല ഡിലേ ആക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അത് കിട്ടും കുട്ടി വളരെ സർപ്രൈസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടേയില്ല ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടേണ്ട അനുഭവത്തിനെ നമ്മൾ ഡിലേ ആക്കുന്നു അതൊരു ബിഹേവിയർ ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾ ചിലത് വാശി ദേഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വളരാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഡിലേ ഇൻ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ വേണമെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പൊ കൊടുക്കാതിരിക്കാം അതാണ് ഒറ്റ വേർഡിൽ പറഞ്ഞാലുള്ള അർത്ഥം കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ അല്ല സിസ്റ്റർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ ഡിലേ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ രീതി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നത്തില്ലേ ലൈക് എന്ത് ഇന്ന ഇന്ന പാരന്റ് അടുത്ത് ചോദിച്ചാണ് എനിക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഒരു ഒരു അകൽച്ച വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ പഠിക്കുമ്പോ ഇതിലെ ഡിലേ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം എല്ലാത്തിലും ഡിലേ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യം കുട്ടികൾക്കില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ അറിയാം കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ സാധനമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ടായിരം നോട്ട് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട പക്ഷെ കടയിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാവ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി വാശി പിടിക്കും സോ അവ അവർക്ക് വേണ്ട ചില ചില സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ ക്യാരക്ടർ ഫിക്സേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സാധനവും അവർ വാശി പിടിക്കുന്ന സംഗതികളല്ല ഇതിൽ വാശി പിടിക്കുന്ന സംഗതികളിലാണ് ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ബാക്കി സ്നേഹിക്കുന്നതും ബാക്കി അവരോട് കൂടി കളിക്കുന്നതും അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സാധനം ഡിലേ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു അതിപ്പോ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു അത് അവിടെ കൊണ്ടെടുത്ത് വെക്കി എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ഇത് പഠിച്ചെടുത്തത് പിള്ളേര് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇത്തിരി സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുറച്ചിലും വരുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ചില ഇതിൽ ചില കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണായിരിക്കും അമ്മ എന്റെ മനസ്സ് ചില അമ്മമാരാണ് ഡയലോഗ് പറയുന്നത് കേട്ടിരിക്കുന്നത് അതായിരുന്നു എന്റെ സംശയം കാരണം ഒരു പാരന്റ് ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു പാരന്റ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട അവൻ അത് ചെയ്തു കൊടുത്തേരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതൊരു ടെൻഡൻസി ലൈക് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടാനും വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടൊരു കാര്യം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ഫോം ചെയ്യോ അതായത് ഫോം ചെയ്യും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡിലേ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടികളും കൂടി ഒത്തട്ട് വേണം അല്ലാതെ ഒരാള് കൊടുക്കുകയും ഒരാള് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷോ ചെയ്യുകയും ചെയ്താല് കുട്ടികൾ ഇത്തരം പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺസിസ്റ്റൻസി ഏതൊരു ക്യാരക്ടറിലും വേണം പാരന്റ്സ് ആണ് അല്ലാതെ അപ്പൻ ഇങ്ങനെയോ അമ്മ അങ്ങനെയോ അങ്ങനെയല്ല പാരന്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിലേ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒരാളല്ല ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ല ടി വി കാണില്ല അമ്മാമയും അപ്പാപ്പിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ടി വി ഇടും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം പഠിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഈ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫാമിലി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എ പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളല്ല മാത്രമല്ല Uh, it's important that teachers check the school policy for dealing with the parent the thaniyana avaru thanniyum piniyum paradathu endokka karyangal avaru padipikkunu padipik inna adu valare krithyamana pand
ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബോഡി ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ആകുന്നത് ഒരു പതിമൂന്ന് പത്തൊൻപത് വയസ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടമാണ് പ്യുബേർട്ടി പ്ലസ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അഡോളസൻസ് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സോടുകൂടി തീരും അതുകൊണ്ട് ഇത് വരുന്നത് പ്യുബേർട്ടിയോട് കൂടി എൻട്രി ചെയ്ത് അഡോളസൻസിലേക്ക് കയറി പിന്നെ അടുത്ത് അഡൾട്ട് ഹുഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ടു ഗ്രോ ടു മെച്ചൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗ്രോ ടു അഡൾട്ട് ഹുഡ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടെർമിനോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് സാധാരണ അഡോളസൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയാ ടു ഗ്രോ ടു മെച്ചൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ടു അഡൾട്ട് ഹുഡ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇതധികം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ച മനസ്സിലാകും വെസ്റ്റേണിൽ നിന്നാണ് ടീനേജർ ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്നത് യൂത്ത് എന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വെസ്റ്റേൺ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ടീനേജർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബിയോണ്ട് ദ ടീനേജ് ആണ് യൂത്ത് ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസിഷൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുസ്തകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക ബോഡി ചേഞ്ചസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ്റെ ഹെയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സുകൾ അതിൻ്റെതായ ഗ്രോത്ത് വരുന്നു കാരണം ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പറയുന്ന ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വളർച്ച പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വരിക കോക്കനറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് പിയാഷയുടെ തിയറി അനുസരിച്ച് എബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത് വരുന്നത് എറിക് എറിക്സന്റെ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ഫോർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തിനി ഭൂമിയിലെ എന്ത് എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം എന്നൊക്കെ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്നതിന് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയാൽ ഹൈലി പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഐഡന്റിറ്റി ഫോർമേഷൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് അത് അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്രൈസിസും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഫോർമേഷൻ വ്യക്തികളുടെ ഗോളിനെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സോഷ്യൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കുറെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇമോഷണൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മൂഡ് ചേഞ്ച് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മൂഡ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എഡോളസൻസ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഡിപ്രഷൻ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് എഡോളസൻസ് കാലഘട്ടത്തില് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് വട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എഡോളസൺ ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് അഡൾട്ട് ഹുഡ് ഡിപ്രഷൻ ഒരു വളരെ വേരിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് എനി വൺ ആരെങ്കിലും അത് ടോപ്പിക് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ എഡോളസൻ ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രത്യേകമായി കാണാവുന്ന ഒന്നാണ് അതിന്റെ ബാക്കിയൊക്കെയായിട്ടാണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻ വരുന്നത് ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഇമോഷണൽ ക്ലോസ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മള് ഈ മെനപ്പോസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹോർമോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സെക്സ് റിലേറ്റഡ് ഹോർമോൺസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന മിഡിൽ ഏജിൽ നമ്മൾ പറയണു ഇത് മെനപ്പോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മെനാർക്ക് ഫസ്റ്റ് മെനാർക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെനപ്പോസ് ഈ മെനപ്പോസിന്റെ മുൻപ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യൂട്രസിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറിക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ പറയണ ഓവറീസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളവര് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എങ്കിലും അതുപോലെ മുഴകൾ ഓവറീസിന്റെ ഉള്ളിലോ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ ഹിസ്ട്രക്ടമി ടോട്ടൽ ഹിസ്ട്രക്ടമി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മാമ്മാരെ കൂടി ഉണ്ടാവും ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സാധാരണ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരുണ്ടാ കാരണം മെനപ്പോസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്ട്രക്ടമിയോ കഴിഞ്ഞവർക്ക് സാധാരണ കാണാവുന്ന ചില സിംറ്റംസ് ഏതാണ് ഇമോഷണൽ സിംറ്റംസ്
നമ്മൾ പോലും വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അതൊരു ഹോർമോണാണ് അവർക്കും ഈ പറയണ ദേഷ്യാണ് ഈ ഹോർമോണുകൾ ചിലത് വാരിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വരുന്ന ഒരു സിംറ്റം ആണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം കൂടും ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് എഡോളസൻസിലേക്ക് നോക്കുക എഡോളസൻസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം അതായത് പ്യുബേർട്ടിയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഹോർമോണിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്ര നാളോ ഹോർമോൺ ഇല്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടം മുതൽ ഈ ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു തുടങ്ങി വരുമ്പോൾ ബോഡിയിലെ മറ്റു ഹോർമോണുകളായിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിമുട്ടി ശരിയാവണ ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ഇത് ശരിയായാൽ ഓക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകുന്നു ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം മൂഡ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് ചിലവരുടെ സൗണ്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് ചിലവരുടെ ചിലവർക്ക് ചൂട് വരുന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് നോർമലായിട്ട് പോകും എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി അഡോളസൻസിൽ കാണാവുന്ന ഒന്നാണ് മൂഡ് ചേഞ്ച് അസുഖമാണ് ഇനി അഡോളസൺ ഡിപ്രഷൻ സ്പെഷ്യൽ അസുഖമാണ് ഈ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും വളരെ നമുക്ക് ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പാടാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല പുറത്തിറങ്ങാൻ തോന്നുന്നില്ല ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ പേടി വരും ഇതാണ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഏജ് മിക്കതും ഇവർ പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സുകാരായിരിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഡോളസൺ ഡിപ്രഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ വിടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കാരണം ഇത് മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് മെഡിസിൻ എടുത്ത് മൂഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യും അവർ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് മൂഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും കുറച്ചു നാൾ ഒരു ആറു മാസം ചിലവർക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസം ചിലവർക്ക് ഒരു ആറു മാസം മരുന്ന് കഴിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഹോർമോണും ബോഡിയിൽ ആക്ഷൻസും ഒരുവിധം ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് നോർമൽ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് പോവാ ഈ കുട്ടികൾ വളരെ പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടം വരെ ഞാനിപ്പോ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് നാല് കേസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന മേജർ ഒരു പോയിന്റ് എന്നാൽ ഇവരുടെ തല അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് തല തലയിൽ എന്തോ സാധനം പെരുത്ത് 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 കയറുവാണ് എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് സിംറ്റം ആയിട്ട് സാധാരണ വരാ അവര് ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇതിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് മരിച്ചാ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാവരും പേടി വരുന്നു അതുവരെയും അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടും ആ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുകയില്ല മേ ബി ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞോളു ഇതിനൊരു പ്രീ ഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവന്റുകൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ബാധിക്കാമെങ്കിലും എഡോളസൻസിലാണ് ഈ സിംറ്റം കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അധികം വൈകാതെ ഡോക്ടറെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള മരുന്ന് കാരണം ഒരു ഇമോഷണൽ ചേഞ്ച് ആണത് അതിൽ ഒന്ന് മൂഡ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുറഞ്ഞു വരും മരുന്ന് അവർ കുറയ്ക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും അവർ നോർമൽ പാറ്റേണിലേക്ക് ഒരു പനി വന്ന് മാറിപ്പോയി പോകുന്നത് പോലെ നോർമൽ പാറ്റേണിലേക്ക് വരും എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അമ്മച്ചി കാരണം കൊച്ചു തേ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അവനൊരു മൂന്ന് നാല് മാസമായി ഇപ്പൊ കഴിച്ച നല്ല നല്ലൊരു പാട്ടുകാരൻ നല്ലൊരു കൊച്ചു അവൻ തിരിച്ച് അവന് പോക്കിയാണ് തല നോർമലായി തലയിലത്തെ പെരുത്ത് അവർ ആ പെരുത്ത് കയറുന്നതാണ് അവർക്ക് ഉറക്കം കിട്ടില്ല തല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ടാന്ന് തോന്നിയാൽ ഇങ്ങനെ കുറെ തോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇവനിപ്പോ ഒരുവിധം ഓക്കെ ആയി അപ്പൊ അവന്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്തൊരു സംശയം വരുന്നതാണ് സിസ്റ്ററെ ഇത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയും ഇപ്പൊ എനിക്കത് ഓക്കെ ആണ് ഞാനിപ്പോ വളരെ കൂൾ ആണ് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുവോ എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എഡോളസൺ ഡിപ്രഷൻ വീണ്ടും അടിക്കുമോ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ പോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ ആണ് നമ്മളൊരു ലേറ്റർ സ്റ്റേജിലെ ഡിപ്രഷൻ വരുമ്പോ അതിന് റിയോക്കറൻസ് കൂടുതലാണ് അതേസമയം എഡോളസൻസിൽ വന്നു കോപ്പ് ചെയ്തു അത് അവർ പോലും അറിയില്ല അത് മാറി പോകുന്നത് അതൊരു ഒരു വർഷം മാക്സിമം പോയി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് മാറും അതിനുശേഷം അവർ സാധാരണ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നു എക്സ്പോഷേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കോപ്പിംഗ് എബിലിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വരണം എന്ന നിർബന്ധം ഇല്ല കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അഡൾട്ട് ഹുഡ് ഡിപ്രഷനെ ഡിപ്രഷൻ അതൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ചിലപ്പോൾ വരാം പക്ഷെ അഡോളസൺ ഡിപ്രഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാകണം എന്ന നിർബന്ധം
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഉപദേശങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് കൂടുതലും വേണ്ടത് എഫക്ഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇവർ പാരൻസ് ആയിട്ട് അധികം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതകൾ കുറവാണ് എങ്കിലും പാരൻസ് ടീനേജേഴ്സ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ലൈഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലൈഫ് കാണാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അതായത് മാം പറഞ്ഞപ്പോ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആൺകുട്ടികളുടെ പ്യൂബർട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അഡോളസെൻസില് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് അവർക്കും വരുന്നുണ്ട് സെയിം ആണ് നോർട്രൂണൽ എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൺകുട്ടികളിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോണാർക്കാണ് പെൺകുട്ടികളിലെങ്കിൽ നോർട്രൂണൽ എമിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു പ്രൊസീജർ അതിലൂടെയാണ് അവര് സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ചില ആൺകുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെ എംബാരസിംഗ് ആണ് അവർ പറയും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സ്വപ്നൊന്നും കണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ പാന്റീസ് ഒക്കെ ആകെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് ചിലപ്പോ അത് പ്രോബ്ലം ആണ് ചില കുട്ടികൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പിന്നെയുള്ള രീതികളെല്ലാം ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റും ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം ആൺകുട്ടികളിലും പെൺകുട്ടികളിലും ഉണ്ട് ഇതിലെ ഡിപ്രഷൻ സൈഡ് ആയാലും ആൺകുട്ടികളിലും പെൺകുട്ടികളിലും കാണുന്നതാണ് ആരിലാണ് കൂടുതൽ എന്നില്ല കാരണം രണ്ടു കൂട്ടർ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ള കേസിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും ഉണ്ട് കാരണം ഇത് രണ്ടു കൂട്ടറിലും സാധാരണ ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ് അഡോളസൻസ് കോമൺലി കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഇമോഷണലി അതല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ രണ്ടു കൂട്ടറിലും ഹോർമോൺ വരുന്നുണ്ട് ഇനി മെസ്കുലിനിറ്റി ഫെമിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് അപ്പൊ ഇതിലെ ഹോർമോണിന്റെ ഒരു വാരിയേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ആ ക്യാരക്ടറിൽ തന്നെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ളത് ഉണ്ട് ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ചോദിച്ചോട്ടെന്തെങ്കിലും <laughs> മെയിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം പറയാറില്ല ക്ലിമാക്സിക് സിൻഡ്രോം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേര് നമുക്കിപ്പോ പെണ്ണുങ്ങളില് ഏർലി ആണ് മൊണാർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കില് ഏർലി തന്നെയായിരിക്കും മെനപ്പോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെക്ഷൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏർലി ആണെങ്കിൽ അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഏർലി ആണ് പെണ്ണുങ്ങളില് ആണുങ്ങളില് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സുകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലി ലേറ്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ ടൈമിൽ അത് തുടങ്ങുന്നു എങ്കിലും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലേറ്റ് ആണ് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ടൈം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആണുങ്ങളിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻഡ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും അതിനൊരു പേരിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ക്ലിമാറ്റിക് സിൻഡ്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു എയ്റ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റീസിന്റെ ലാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിനൊരു സെക്ഷൽ എർജ് ഡൗൺ ആവുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് ഓരോ ആണുങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് കൃത്യം ഈ മെനപ്പോസ് പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല ചിലവർക്ക് അത് എർജ് ഒരു സെവൻറ്റീസ് അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ഒരു എർജ് താഴുന്നു ചിലവർക്ക് എയ്റ്റീസിലാണ് അതായത് ട്രിപ്പിൾ ടൈംസ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആണുങ്ങളിൽ ക്ലിമാറ്റിക് സിൻഡ്രോം വരുന്നത് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് വീട്ടിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം പെണ്ണുങ്ങളില് ചിലർക്ക് സെക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചിലർക്കൊന്നും ഒരു ഫോർട്ടി ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോ ചിലവരുടെ ഡൗൺ ആയി തുടങ്ങും ചിലവരൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ചിലപ്പോ വന്നു എന്ന് വരില്ല കാരണം ഏർലി ആണ് ഫസ്റ്റ് മോൺ അവർക്ക് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ആണുങ്ങളില് ഏജ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ആണുങ്ങളില് അതിന്റെ എർജ് കൂടുതലാണ് ആ സമയത്ത് കാരണം അവരുടെ ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്റ്റീസ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു എർജ് ഡൗൺ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം എപ്പോഴും ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രശ്ന സൈഡിൽ കാണാവുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെ അല്ല പ്രശ്നം അതായത് നമുക്ക് പ്രായം കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് മാരി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അപകടമാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് സ്പേം
സ്പേമിന്റെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഇവര് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് പോകും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് മാരേജ് പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തതും ഏർലി മാരേജിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ നല്ല കുട്ടികളെ വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ലേറ്റ് ആകും തോറും സ്പേമിന്റെയും എഗിന്റെയും സ്ട്രെങ്ത് കുറയും ഓക്കെ can i continue okay okay ma'am okay uh inidile parayunnathu the need for approval of the peer group is an important factor influencing the behavior of the teenagers kutigalude character ne valare adhigam baadhikkina onnana peer group inde or influence parental authority and control is often an issue adu nammal parayunnad authoritative parenting ningal aadyathe theory il padichittundo over control over powering ee or kaalagattathile nalladalla challenges aayittu poduve parayunnathu namukku ellam ariyam family bonds weak avanengil adu family ye baadhikkum adhigam demands gal veriyanengil baadhikkum peer group influence cheyan illengile അത് ബാധിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബിഹേവിയറിനെ ബാധിക്കും സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അതും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പോയാൽ ഇതിന്റെ ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് തന്നെ അതിലുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇനി വരിക കാരണം ഇവിടെ വരെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളുള്ളൂ ഇനി വരുന്ന അടുത്ത യൂണിറ്റുകളിൽ ലോഞ്ചിങ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ആണ് ലോഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ഫാമിലി തുടങ്ങും മാരി ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളായിരിക്കും അതിലൂടെ ഫാമിലി വികസിക്കും ഒപ്പം തന്നെ അത് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫാമിലി ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരികയും ചെയ്യും അതാണ് യൂണിറ്റ് സിക്സ്റ്റീനില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുക എഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ത്രൂ ബേർത്ത് ഡെത്ത് ആൻഡ് ലീവിംഗ് ഹോം ഇതിലെ ദ വാരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഗോ ത്രൂ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫാമിലീസ് കണക്ഷൻ വിത്ത് അതർ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് these stages of family development are termed as the family life cycle idiniyana nammal family life cycle paraya ee family life cycle de second bhagavana nammal ibada handle cheyyunnathu appo idodu koodi idu vare teenage vareyana nammal family odu chernu nikkunnathu adinu shesham launching ilekku kadakkiyana nammal development task um characteristics um ore stages indeyum idin anusarichu vyathasam undu Uh, families with the young adult encounter new possibilities new problems new ways of accomplishing developmental tasks of young adulthood ini developmental tasks ee kala gattathil undaguna valarchiyade pradhana karyangal allengil cheyavuna karyangal autonomy vigasikkunu ee oru kala gattam aanu fruitful age ennu parayunnathu planning of life settlement of life appraising love and sexual feelings getting appropriate education becoming involving relationship managing nammal nammada life analogikka കാരണം ഇതിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്കൊരു മാരേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് മാരേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സെറ്റിൽ ആക്കുക ഏതെങ്കിലും കരിയറിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് സെറ്റിൽ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇതിൽ പോകുക പാരന്റിംഗ് ഇൻ മിഡിൽ ഇയേഴ്സ് പാരന്റിംഗ് യങ് അഡൽസ് ക്യാൻ ബി ചാലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് ആസ് പാരന്റിംഗ് ഡസ് നോട്ട് എൻഡ് വെൻ എ ചൈൽഡ് ടേൺസ് എയ്റ്റീൻ ഓർ ട്വന്റി വൺ ഓർ ഈവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഇതല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു അയച്ചു കുട്ടികളായി ആ കുട്ടികളുടെയും ബാക്കി ബാധ്യതകളും ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ലൈഫ് ലോങ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തു വേറൊരു ഫാമിലിയിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ അവസാനം വരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് അതിൻ്റെതായ പെയിൻസ് ആൻഡ് സഫറിങ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല വെസ്റ്റേൺ കോണ്ടക്സ്റ്റില് അവർ തന്നെ അതിന്റെ ഫാമിലീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ലോഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നു പിന്നെ വലിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും രീതികളൊന്നും ഇല്ല Uh, the launching stage is the period when children begin to leave home some may go for higher education or college or universities or even the jobs whereas others may get married parents who are launching their children may be in the chronological age group between 40 to 54 years marriage is considered to be the socio familial responsibility the parents in the parents in india would consider it their responsibility to choose or help one to choose a marriage marriage partner idil inna thiri vyathasangal okka vanna or western culture okka nammude ilekku vannu thodangiyittunde marriage is regarded as an official launching of a child uh, main aayittulla challenges parents in anxiety koodo korayo അതാണ് ഒരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയച്ചു ലോഞ്ച് ചെയ്തു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആൻസൈറ്റി നിൽക്കുന്നില്ല സ്ട്രെസ് നിൽക്കുന്നില്ല അതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ അസുഖങ്ങൾ ഇതിനനുസരിച്ച് പാരന്റിംഗ് ആൻസൈറ്റി കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് 
parents rarely play the role of sexuality educators there may be uh, several factors responsible for this such as parents perceives perceive themselves to be un uh, perceives to be uninformed idile uh, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷൻസ് പാരന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാരന്റ്സ് റയർലി പ്ലേ ദ റോൾ ഓഫ് റോൾ ആസ് സെക്ഷാലിറ്റി എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ ഈ കറന്റ് സിനാരിയോയില് കുറച്ചും കൂടെ പാരന്റ്സ് പിന്നെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആസ് എഫ് കാരണം ഇപ്പത്തെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് കുട്ടികൾ തൊട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ധൈര്യത്തിൽ അവർ പുറത്തു വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഷൻ ഏറിയ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ആദ്യമേ തന്നെ ചെറിയ ഒരു പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ സേഫ് ടച്ച് എന്താണ് അങ്ങനെ തൊട്ട് തുടങ്ങി അവരുടെ ഒരു പിബേർട്ടി ആവുമ്പോഴേക്കും ഓൾറെഡി ഇപ്പത്തെ മീഡിയ ഉള്ള കാരണം തന്നെ കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം മുന്നേ അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പാരന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് എൻ്റ ബാഡ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പാരൻസിന് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ അവയർനെസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എത്രമാത്രം പാരൻസ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മീഡിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയതോടു കൂടി ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും എല്ലാം കുട്ടികൾ ഹൈലി ക്യൂരിയസ് ഏജ് ടീനേജ് ഇസ് എ ക്യൂരിയസ് ഏജ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ അറിയേണ്ടതും അറിയേണ്ടാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാരേജിന് മുൻപേ ഇന്ന് മെജോറിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് പാരന്റ്സിന്റെ റോള് വളരെ വലുതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇവരിവിടെ പറഞ്ഞ ഇതില് ദ ക്ലിയർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് അതായത് സെക്ഷുവാലിറ്റി എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വലിയൊരു റോള് പാരന്റ്സിനുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം ഇവിടെ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് അതിന് അൺക്ലിയർ അബൌട്ട് ദിയർ ബിലീവ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർലൈങ് വാല്യൂസ് കൺസേണിങ് സെക്ഷുവാലിറ്റി സെക്സ് ആൻഡ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഈസ് ലിറ്റിൽ ഡിഫറെന്റ് ലിറ്റിൽ അല്ല വെരി ഡിഫറെന്റ് അപ്പൊ അതില് സെക്സ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഊന്നലൊക്കെ വേണ്ട സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇസ് എ ഹ്യൂമൻ ആസ്പെക്ട് ആണ് സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവിത്രത അതല്ലെങ്കിൽ മാനുഷികത അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവരാണ് പാരന്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് കാരണം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് കുട്ടികൾ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഇന്ന് പലരും പലതും ചെയ്യുന്നത് പലരും പലതും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന് എഴുതാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം പിടിച്ചു അതിനുശേഷം രണ്ടു പ്രാവശ്യം അത് വാൺ ചെയ്തു ഇപ്പൊ അവർ പോലീസ് കേസിലേക്കാണ് അത് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ പറയണത് ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുക്കന്റെ കൂടെ രാത്രി ആൻഡ് പകൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പാരന്റ്സ് അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി അറിഞ്ഞാൽ പോലും അതിനൊരു പേടിയോ അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ദ ബി വിത്ത് ദ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ആസ്പെക്റ്റിൽ എവിടെയോ തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഇനി അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഓപ്പൺ അതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ആവില്ല കുട്ടികളോടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ടീനേജ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മെച്ചുവർ സെക്ഷുവാലിറ്റി വന്നൊരു കൊച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടി കുട്ടിയുടെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആസ്പെക്ടുകളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു പവിത്ര ൃതയൊക്കെ മാരിറ്റൽ ലൈഫ് ഇതൊരു മിഡിൽ ഏജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡൽട്ട് ഹുഡ് ആണ് അഡൽട്ട് ഹുഡിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ഒരു ടീനേജിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫാമിലിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല ഒരു സിൻസിയറിറ്റി ഇൻഫിഡേലിറ്റി ആ സംഗതികളൊക്കെ ഇന്ന് സിൻസിയർ ഒക്കെ ഇന്ന്
അത് പേരന്റ്സ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല പക്ഷേ ഇതിനുള്ള ഒരു ഒരുക്കമുണ്ട് ഒരു അമ്മ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഗ്നൻസിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സെക്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ വരുന്ന എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് കുറേയും കൂടിയും വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇന്ന് വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും അതായത് പാരന്റ്സ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞത് എന്റെ അമ്മ ഒട്ടും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എപ്പയാവാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അത് എന്തുമാത്രം ആ ഒരു നോഷൻ എന്ത് ശരിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതല്ല അത് നമ്മുടെ കപ്പിൾസിന്റെ തീരുമാനമാണ് വരേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് റോളിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റോള് പാരന്റ്സിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് അത് എന്തുമാത്രം ആണ് എന്നുള്ളത് ഇന്നും വളരെ ക്ലിയർ അല്ല അതൊരു വൈകി ആസ്പെക്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ലതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് ഇൻ മിഡിൽ ഇയേഴ്സ് ആർക്കെങ്കിൽ ചോദ്യമുണ്ടോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സെക്സിനെ പറ്റി സെക്ഷാലിറ്റിയെ പറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പേരന്റ്സ് അതൊരിക്കലും മീഡിയ ആയിട്ട് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നോ അല്ല ആദ്യം അത് കേൾക്കേണ്ടത് അത് പേരന്റ്സിന് അറിയാമല്ലോ അവർ ഈ പ്രായത്തിലൂടെയും ഈ കടന്നു പോയതാണല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഈവൻ മാനസികമായിട്ടുള്ള മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻസ് പോലും നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നേരത്തെ തന്നെ ഇതിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം പേരന്റ്സ് അല്ലാതെ ആദ്യം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അരിക്കിൽ ചെന്ന് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മീഡിയ ലോകത്ത് അപ്പി പിടിച്ചിട്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റീകൺഫർമേഷന് വേണ്ടി പേരന്റ്സിന്റെ അരിക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മളെക്കാട്ടിലൊക്കെ അറിവും ഒക്കെ കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അനുഭവ പരിജ്ഞാനം ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ അറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് വളരെ മുമ്പോട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് സെക്ഷനെ സെക്സിനെ പറ്റിയും സെക്ഷാലിറ്റിയെ പറ്റിയും പേരന്റ്സ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഏർലി ആയിട്ട് തന്നെ അവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ നടക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അമ്മമാർ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട അവര് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്യൂബർട്ടിക്ക് ശേഷം അവരെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അവരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആൺകുട്ടികൾ എല്ലാം ലീവ് ചെയ്യണം അവര് കൊച്ചു പണ്ടാണെങ്കിൽ കൊച്ചു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് എന്തൊക്കെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതല്ല അല്ലാതെ ഈ വക പരിപാടി ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല മാം നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിഷയം നമ്മള് സ്കൂളിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ നേരിട്ട് ഒരു ദുരന്ത കഥ കേട്ടു കാരണം ഒരു കുട്ടി ഇതുപോലെ ഒരു അന്യ ഒരു പുരുഷന്റെ കൂടെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ അമിതമായി സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തപ്പോ അതിന് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒഴിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഇതെല്ലാരും അറിയുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തിയപ്പോ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഈ അധ്യാപകൻ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ആ സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തു വലിയ പ്രശ്നമായി ഇപ്പോഴും ആ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് അറിയുന്ന എത്ര അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സൈക്കോ കൗൺസിലർമാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഇന്ന് പോക്സോ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അതിനാൽ തന്നെ കുട്ടികളെ തൊടുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചോണം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്നത് പാരന്റ്സ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും റോൾ ഉള്ളത് ഇതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോ പണ്ടൊക്കെ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ സിസ്റ്റം മാറിയിട്ട് സ്കൂളുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നാലാം ക്ലാസ് മുതലൊക്കെ ഇത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയും ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കൊടുത്താലും പിള്ളേർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പെരിഫറലി പറയാനാണ് സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ പാരന്റ്സ് ആണ് വിത്ത് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ദ നോളജ് അവര് വളരെ നല്ല രീതി ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും അവരുടെ മേൽ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് അവരാണ് സേഫ് അവർക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് പാരന്റ്സ് ആണ് but sister there is one problem now at present we are facing because many cases i have deal, uh, dealt with uh, i am a priest so many people come with this problem uh, so uh, what i think u
and um, uh, even the POSCO Act is there more. Uh, but uh, now uh, we need a, a situation like this that uh, children, uh, the, uh, we have different subjects in uh, uh, schools, uh, various syllabus we have studied. And this sexology also uh, it should be a um, part of syllabus in the, at least. Uh, once in a year from uh, class uh, fifth or sixth to tenth at least uh, once uh, once in a year to uh, period or one day should be dedicated to this uh, so the crimes which we are seeing now in our society will be uh, maybe changed uh, so that's my uh, observation yes father yes. i agree fully agree for that one we have to educate. Actually, uh, when we are educating the adolescent group, it's a little bit of task and challengeful activity. So those who are professionally skilled, they have to go. Otherwise, we have to educate the parents and we have to educate the uh, young ones, young children. Uh, it should because the need of the time now, because that much problems are rising from only this part. That is true. Even, even in the school, parent teaching meet, uh, meetings, you know, PTMs uh, take place. Uh, one hour should be for this to educate the parents. We speak about uh, when we in the schools uh, speaks about the uh, fee structure or uh, uh, external curricular activities as so and so. But if we focus, if we really um, look for the uh, development of the child, this area also. Uh, should be uh, spoken in the PTM meetings. So I think it will bring a great change in uh, development of uh, uh, children and a peaceful atmosphere in the families too. Father, it is very difficult to uh, teach parents like us because we know everything. Then without uh, creating a desire, how you can teach us? It's very difficult. See, this, is the, right? this is the problem. Uh, we, the parents think that they know everything. And actually, they don't know what to and when to teach their student uh, and where to speak about this thing. So uh, if, if uh, there is a proper uh, or um, a real, uh, those who are professional in this area, if the school management brings such person in a PTM meeting, that will be a better option. Uh, it, it's uh, converting from our uh, subject, so sorry. For, <laughs> No, no, it's okay, Father. The, the thing is what we said, it's right. When you touch this topic, the professionally skilled persons or the proficiency is needed. Otherwise, they will argue or put forward the questions. So we have to tackle this topic, those who are professionally skilled. Uh, uh, th yes. that, is some, uh, th that should be a main uh, concern. If there is no professional, they will speak about uh, from their life experience. And life, their life experience can be wrong. Uh, or maybe right, but can be also mostly it may be goes wrong because they have experience in their life and they speak out. But if it is a professional, they can lead the parents and the, through parents, uh, they can lead the children, even uh, the teachers, uh, even though I also I am also a teacher. But uh, even though we have gone through the some of the psychological aspects of the child, we, we are not properly uh, taught about how to when to uh, teach these things so such professional should be there for the even the schools also to teach the student so we can uh, now kerala is the one of the uh, first in ranking the child crime in the child crime or child abuse uh, recently came out one uh, study so we need to think about yeah that's true father uh, when you read the newspapers and the studies recent uh, related studies and all Maybe we have to work on uh, this topic. Uh, study on the porn sites visiting in the countries in India, 18 countries. I don't know. I lay India fifth rank. Let it end. Any other than HIV, India, Utan, and never regular. Third, I don't know. studies completely and the Rikaki and the Karan Namaka Vishola Sangri. I don't. Daily porn sites we city in the delay in the Kinikitonu third and one under. Patrim Namuka Dundangil, Idine Ireaguna Alag, online classes of Utrinakan and Po. Idanaka East Study was held to Porton the other and Dark Padre Tiltiana. 
അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അപ്പച്ചൻ എന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുവാണ് ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവള് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നോക്കി ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു വശപ്പശക അവൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്തു ഒരു കാര്യമില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ചെക്ക് ചെയ്തു ഒരു കാര്യമില്ല അവസാനം ഇവള് ദൈവം കാണിച്ചു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സിസ്റ്റർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്റെ അവൾ അവൾ ഇരിക്കണതിന്റെ പുറകിലെ ഒരു ഷോ കേസ് ഉണ്ട് ആ ഷോ കേസിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവളിങ്ങനെ പഠിക്കണ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ എന്റെ ഇടയിൽ ഇവള് വേറൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി അത് നീക്കിയ ഉടനെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് കണ്ടു വേറെ ഏതോ ഒരു സാധനം ഒരു ഫോട്ടോ സംഗതിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ചാടി ഫോൺ വാങ്ങി വാങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഇവൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ആ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികള് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനത്തിലും അല്ല ഇവൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്നാപ് ഷോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്ന ഒരു ഇതിലാണ് സ്നാപ് ഷോട്ടിലാണ് അവൾ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോ പറയണത് മെസ്സഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ അപ്പം കണ്ടുപിടിക്കും വാട്സ്ആപ്പ് ആണെങ്കിൽ അപ്പം കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരു സാധനം അവൾ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സോ കുട്ടികൾ അതിൻ്റെതായ ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി കുട്ടീനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള സംഗതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഈ സെക്സിനെ പവിത്രമാക്കുന്ന സെക്ഷുവാലിറ്റിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പിക്ചേഴ്സുകൾ പിന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്പോസ് ആവാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള രീതികളാണ് പിന്നീട് ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നതെല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ സ്റ്റഡീസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ആര് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ചെയ്യുന്നവരായാലും അത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാമിലി നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പോൾ പൊതുവെ കേട്ടിരിക്കണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണ പറയും കുട്ടികൾ പറയും ഇതെന്റെ ഞങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും ഇനി പാരന്റ്സിന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പാരന്റ്സ് പറയും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കൊടുക്കണം ഈ രണ്ടുമല്ലാതെ ഇതിനൊരു ഇന്റഗ്രിറ്റി ആയിട്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സഹൃദയ ക്ലബ്ബ് പാരന്റ്സിനെയും കുട്ടികളെയും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കുട്ടികളെയും കൂടി ഒന്നിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മുൻപ് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അതും കുറച്ച് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിലും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ സ്വന്തം ലൈഫിലേക്ക് ഇതിനൊരു ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമോ വരുത്താൻ വി ആർ ദ കൗൺസിലേഴ്സ് വി ഹാവ് എ മേജർ റോൾ അതൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ്സും നല്ലതാണ് കാരണം ഇത് ഇന്ന ഇന്നിന്റെ വലിയ ഒരു പോയിന്റിങ് ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന സെക്സ് ആൻഡ് സെക്ഷുവാലിറ്റി അത് ഫാമിലി ലൈഫിലായാലും ടീനേജ് ലൈഫിലായാലും അഡൾട്ടുഹുഡിന്റെ മൊറൽ ലൈഫിലായാലും ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓക്കെ ടൈം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഫാമിലീസ് ആണ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഫാമിലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മിഡിൽ ഏജിലേക്ക് കടന്നു ലോഞ്ചിങ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏർലി അഡൾട്ടുഹുഡ് ആണ് അഡൾട്ടുഹുഡിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊച്ചുങ്ങളാകുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും കുട്ടികളായി വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് മരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ മരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എംറ്റിനെസ്റ്റ് വീട് കൂട് ഒഴിഞ്ഞ ഒരു അതൊരു മിഡിൽ ഏജിന്റെ ഒരു സിൻഡ്രം ആണ് ഒരു അസുഖമാണ് എംറ്റിനെസ്റ്റ് സിൻഡ്രം എംറ്റിനെസ്റ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് മിഡിൽ ഏജിന്റെ കാരണം ആരും ഇല്ല എന്നൊരു തോന്നലൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഫാമിലീസ് ആകുമ്പോൾ കാരണം ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ചെറുതായി വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് മക്കളൊക്കെ കെട്ടിച്ച് അവരൊക്കെ വേറെ വീട്ടിൽ പോയി എനിക്ക് ഞാൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നലൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലം ഫാമിലി സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മരണം കൊണ്ടാകാം സെപ്പറേഷൻ കൊണ്ടാകാം ഡിവോഴ്സ് കൊണ്ടാകാം റിക്സന്റെ തീയറി അനുസരിച്ച് ജനറേറ്റിവിറ്റി ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് മിഡിൽ ഏജ് ആണ് സ്റ്റാഗ്നേഷ്യൻ ഫീൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് പോകുന്നത് എൽഡേർലി പീപ്പിളിന്റെ കൂടെയാണ് ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ 
beginning of families, child bearing, uh, families with preschool, families with the school children, families with the teenagers, launching centers, uh, middle age, uh, aging families. In the eighth stage, I turn a dual, very important, and a dual the eight stages of a family life cycle. Post parenting families are midlife, midlife families are 40, 45 to 50, 60, another. Uh, contrasting in the Parana Sanga the Ayana, Adinda Entana, uh, Entana, with old age like you on the gender, in middle age, Lagana, Pradana, my Vishayana, empty nest. Uh, late, uh, as the couple grows older, there is a change in the family structure. Children may have moved out and established their own household. In such cases, there will be only two couple. Our matra it our sheshikim. Our allow him cut teacher one you can boy can move your matra it our sheshikim. Anganuri family cycle and the anti lake with a single parenting and the paranari lake, Tanu with a declining stage at the family life cycle and the lake with a bob. Any changing demographic scene. General factor, if you have a general changing demographic scene, the Kiana, the very important Family changes in the India, Namukaria, midlife issues, Namukanamaitaria, menopause, physical declining, emptiness syndrome, sandwich generations, and the generations on the Che, or the midlife marriage. Uh, midlife marriage and sexuality relationship with the, the middle age chalari, the, um, pattern of characteristics the mention later life and the characteristics adana, retirement widowhood grandparenthood generation gap what, what do you mean by generation gap have you understood generation gap yes it is a truth uh, Sherikim Vetesta Golander, Parasparam Nalla, what you call conversation, the lingual skill of Matra is only a Batulu under generation. Idle generation gap is an issue like the country. Generation gap issues in later life. We have to age, we have to middle age of a kind of a room, but we have to automatically chin the room in Kyarana. Avrakan and Oku, and the young age Kayu, useful as a Kayu. Another very important number of Namal Tana Uno Udumu. Pinamal Chindikan on Nana, Vika, and younger Pasha, and covered a Pasha, the Manslav, and young and Kila, the generation gap, Kuruma Tilbaria. Satitan number of Manslak under the development in the Pasha. We have to understand, adjust, cooperate, allowing accept, and not change. Then we can see the development. In the Parana Arta and Dalajali. Teenager, teenager, and teenager are a peer group on it. Upon the number of teenage, Purkalyana Tinipoing, teenager are a teenager are the Buddha Pudu. Another character on our age in the character on a stage in the character. In a middle age, you are a question would be efficiency carnican open the group on a Kari prop, I think I have a position in the Takakanikin. In other than other early adulthood, the Korchumudim chose the Chumparanakiana Chim, Ingle, Middle Age, where I have an under Kari prop to the Gurjim. Other than the Arva the Galaka India Dimbo, or some really experienced basis in some side in Alagala, and then about the Indian Ingenia Parina, Idan and Alago, so spiritualizing, guiding a lot of moral things in him, spiritual things in him, value oriented a partial some side in him. But anyway, the end of the Kainia Dimbo, the number of the Hitamanu. Even characteristics our characteristics and it's a road to be heavy. The one begin with a teenage idol, a coach, a very day in the other load. I can put a calicander and the third little question mark on the garden and the other garden. In a la, Uri, the Namata Lay, Manasilaki, Namal Chindikiga Yanangil, 
നമുക്ക് അത് നെഗറ്റീവ് അല്ല കുറച്ചും കൂടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് അല്ല നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ജനറേഷനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു ഇഷ്യൂ സൈഡ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് അതൊരു ഹെൽത്തി സൈഡ് ആയിട്ടാണ് നല്ല കാര്യം അവരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് വരും ലൈറ്റർ ലൈഫിൽ കാണാവുന്ന മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇൽനെസ് ഡിസബിലിറ്റി ഡെത്ത് വെൽബീങ്ങിനെ വളരെയധികം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഓൾഡ് ഏജ് വരെയും നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്കൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫ് ഫിസിക്കൽ ഒരു ഡയറ്റ് ലൈഫ് അതല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേറ്റർ ലൈഫ് നമുക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഒക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും അതല്ല നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി ഇല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റർ ലൈഫ് ഭയങ്കര കംപ്ലൈന്റുകളുടെയും വിഷമത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ലൈഫായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പരിണമിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ലേറ്റർ ലൈഫിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ മിഡിൽ ഏജ് കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വെക്കുക ലോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഡിസബിലിറ്റി ആണ് മുന്നേ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾഡ് ഏജ് സക്സസ്ഫുൾ ആണ് ഹൈ കോഗ്നേറ്റീവ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് സക്സസ്ഫുൾ ആണ് അച്ചീവ് എൻഗേജ്മെന്റ് വിത്ത് ലൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യവും മൈൻഡ് നമ്മൾ പറയില്ല ചിലവർ ഓൾഡ് ആണെങ്കിലും അവർ യങ് മൈൻഡ് ആണ് അങ്ങനെ അവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് സക്സസ്ഫുൾ ആണ് ഇതോടുകൂടി ലൈഫ് സൈക്കിൾ തീരുകയാണ് കാരണം ഏജ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നമ്മൾ ഓൾഡ് ഏജിനെ കുറച്ചും കൂടിയും പറയുക ഓൾഡ് ഏജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് കാലഘട്ടമാണ് ഇൻഫാൻസി എന്നതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ എൻഡ് വരുമ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡൻസിയിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബമാണ് ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് ഒരു പരിധി വരെ കാരണമാകുന്നത് അവർ ഓൾറെഡി ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം ഇന്ന് നമ്മൾ കുറെ പേര് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകളിൽ കൊണ്ട് പാരന്റ്സിനെ ആക്കുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയ തെറ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബമാണ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും അവർക്ക് കെയർ ആകേണ്ടതും അതാണ് അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വേറെല്ലായിടത്തും കൊണ്ടാക്കുന്നത് അത് അവരോട് ചെയ്യുന്ന നീതികേടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ കൈകളിൽ എടുത്ത് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ കൈകളിൽ എടുത്ത പാരന്റ്സ് ആ നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് മേറ്റ് നേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അവസാനിക്കുകയാണ് എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെ വന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് അവസാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസിയിലേക്കാണ് പോകുക നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ആ അതിൽ കെയർ കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവര് അപ്പൊ ആ ഒരു കെയർ കൊടുത്ത് അവരെ ഹാപ്പി ആക്കുക സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുക എന്നുള്ളത് മക്കളുടെ കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓൾഡ് ഏജ് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ സമൂഹവും കുടുംബവും ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ നാല് ബ്ലോക്ക് തീരുകയാണ് പ്രാക്ടിക്കല് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനല്ല വേറെ സിസ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് എനി ഡൗട്ട്സ് ഒരുവിധം ടൈം കടന്നു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ദിവസമാണ് ഞാൻ ഒന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് കുട്ടികള് മാതാപിതാക്കള് മക്കള് എല്ലാവരും ഇതിൽ പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് ഫാമിലി ആണ് ഫീൽഡ് ഈ ഈ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ഓരോ പ്രശ്നവും ഇഷ്യൂസും നമ്മുടെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതിൽ നമ്മുടെ റോള് അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇവിടെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ റോള് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്കിത് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഈ ലോകത്തോടുണ്ട് കുടുംബത്തോടുണ്ട് അത് നമ്മളിലൂടെ നിർവഹിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ഭാവകങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു കണ്ടുമുട്ടാം ഇനി ആയാലും കണ്ടുമുട്ടാം കേട്ടോ താങ്ക് യു So bye bye uh, happy